let us all try to be worthy of your windows centenary. லைஃப் டிவைன் பயில்வதற்காக நம் அனைவரையும் இந்த இணையதளத்தின் மூலம் ஒருங்கிணைத்து இந்த நல்ல வாய்ப்பினை நமக்கு எல்லாம் அருளியுள்ள பகவானுக்கும் ஸ்ரீ அன்னைக்கும் நமது நன்றியையும் வணக்கத்தையும் அவர்களது பொற்பாதங்களில் சமர்ப்பிப்போம் இத்தருணத்தில் நம் மனதில் எழும் ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் நாம் இங்கு பேசும் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் அவர்களுக்கு காணிக்கையாக சமர்ப்பிப்போம் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் நாம் லைஃப் டிவைனில் புக் டூ சாப்டர் டூ பார்த்துட்ருக்கோம் பிரம்மன் புருஷா ஈஸ்வரா மாயா பிரகிருதி சக்தி போன செஷனில் பேராகிராஃப் தேர்ட்டி எயிட் பார்த்தோம் தேர்ட்டி நைனில் கொஞ்சம் பகுதி பார்த்தோம் இந்த செஷனில் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு மீதி உள்ள அந்த பகுதிகளை பார்க் பார்க்கலாம் இதற்கு முன்னால் நம் போன செஷனில் என்ன பார்த்தோம் என்பதை வந்து நினைவு கூறலாம் பகவான் இந்த கடைசி இரண்டு மூன்று நான்கு பேராகிராஃப்ஸில் த டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் காலமும் இடமும் இந்த காலமும் இடமும் வந்து எவ்வாறு இறையம்சத்தின் வெளிப்பாடுகளாக திகழ்கின்றன என்பது குறித்து தான் 
மிகவும் விளக்கமாக அவர் அவருடைய கருத்துக்களை வழங்கியுள்ளார் காலம் இடம் இவை இரண்டுமே இந்த சாதாரண இந்த புவி உலகில் வாழ்பவருக்கு இவை இரண்டு இவை இரண்டு அம்சங்கள் தான் பிரதானமான அம்சங்களாக திகழ்கின்றன காலத்திற்குட்பட்டுதான் அனைத்தையுமே நாம் செய்கின்றோம் இந்த காலம் குறித்த அவேர்னஸ் இருக்கின்றது காலம் நகர்வதை சென்ற காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் என்ற அந்த காலத்தின் இயக்கத்தை நாம் உணர்கின்றோம் அதே போன்று இடம் குறித்த அவேர்னஸ் ஸ்பேஸ் இந்த இதுவும் இருக்கின்றது நமக்கு இந்த இவை இரண்டும் எவ்வாறு நாம் அந்த இறை அம்சத்துடன் பொருத்தி பார்ப்பது இங்க பகவான் லைஃப் டிவைன்ல வந்து அவர் படிப்படியாக நமக்கு விளக்கி கொண்டு செல்வது எல்லாமே வந்து எதை நோக்கி நம்மை அழைத்து செல்கின்றது என்றால் நாம் வாழும் சாதாரண வாழ்க்கையில் இருந்து கொண்டு இந்த புவி உலகில் வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து வாழ்ந்து கொண்டு இந்த புவி உலகில் நாம் எதிர்கொள்ளும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அது சிறிய சிறிய விஷயமாக இருந்தாலும் சரி பெரிய விஷயமாக இருந்தாலும் சரி அது எவ்வாறு அந்த இறை மேய்மையுடன் பொருத்தி பார்ப்பது அந்த நோக்கத்தை அந்த நோக்கம்தான் பகவானினுடைய எழுத்துக்களில் காணப்படுகின்றது ஏனென்றால் அவ்வாறு நாம் பார்க்கும் பொழுதுதான் நம்மால் அந்த இந்த உலகம் வந்து ஒரு இறைவனின் வெளிப்பாடு இறைசக்தியின் வெளிப்பாடு எவ்வாறு அது அந்த உண்மையை எவ்வாறு நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் என்றால் அவ்வாறு நம் உலகத்தில் காணும் அனைத்தையுமே அந்த டிவைன் ரியாலிட்டி அந்த இறை மேய்மையினுடன் பொருத்தி பார்க்கும் பொழுதுதான் நம்ம நம்மால் அதை உணர்ந்து கொள்ள முடியும் காலத்தையும் இடத்தையும் குறித்து பகவான் குறிப்பிடும் பொழுது என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இந்த காலமும் இடமுமே அந்த டிவைன் ரியாலிட்டி இறை மேய்மையின் இறை மேய்மையினுடைய வெளிப்பாடுகள் தான் என்று பகவான் கூறுகின்றார் இந்த காலத்தின் இயக்கத்தை வந்து நம்மால் வெளியிலிருந்து பார்க்க முடியும் காலத்தின் இயக்கத்தில் நாம் உள் நாம் அதன் உள் இருக்கின்றோம் அந்த இயக்கத்தின் உள்ளே நாம் இருக்கின்றோம் அதன் அதனோடு அதன் போக்கிலேயே நாம் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் வி ஆர் இன்வால்வ் இன் டைம் மூமெண்ட் அதே சமயத்தில் பகவான் கூறுவது என்னவென்றால் ஒரு உள்முகமான ஒரு நம்மளுடைய அந்த இன்வேர்ட் கான்சென்ட்ரேஷன் அகமுகமாக நம்மை திசை திருப்பி இந்த காலத்தின் இயக்கத்திலிருந்து நம்மை வெளியில் நிறுத்தி கொண்டு இந்த காலத்தின் இயக்கத்தை நம்மால் வெளியிலிருந்து பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறார் வி கேன் அப்சர்வ் டைம் அப்படி பார்த்தோம் என்றால் என்ன உணர முடியும் என்றால் இந்த காலத்தை பார்ப்பதும் காலத்தின் இயக்கமும் ரிலேட்டிவ் ஒன்றோடு ஒன்று சார்புடையன என்பதை உணர்ந்து கொள்ள முடியும் என்று பகவான் கூறிப்படுகின்றார் ஆனால் காலம் என்பது என்னவென்றால் காலம் என்பது உண்மை இரண்டாவது காலம் என்பது சாஸ்வதமானது இந்த கருத்து தான் அடிப்படை கருத்து காலத்தை காலத்தை குறித்த அடிப்படை கருத்து என்னவென்றால் டைம் இஸ் ரியல் இரண்டாவது டைம் இஸ் இட்டர்னல் சாஸ்வதமானது அதே போல ஸ்பேஸ் இஸ் ரியல் ஸ்பேஸ் இஸ் அந்த இன்ஃபினிட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த இறை இறை அம்சம் ஃபைனைட் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்வது தான் ஸ்பேஸ் என்பது ஆகக்கூடிய ஸ்பேஸ் என்பதும் டைம் என்பதும் இறைவனுடைய அந்த இறை அம்சத்தினுடைய வெளிப்பாடு 
இந்த எவ்வாறு இந்த காலத்தை வெளியிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த காலத்தின் இயக்கம் ஒரு ரிலேட்டிவ் மூமெண்ட் ஆக தெரிகின்றது என்பதை பார்க்க பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஆழ்நிலை தியானத்தில் வந்து காலம் காலத்தின் இயக்கம் நம்மால் அந்த காலம் வந்து மிக ஒரு மிக மிக துரிதமாக சென்று காலத்தின் இயக் காலத்தின் இயக் இயக்கத்தை நம்மால் எவ்வாறு உணர்கின்றோம் என்றால் ஒரு அரை மணி நேரம் தியானம் செய்து செய் செய் செய்யும் செய்யும் அந்த அனுபவத்தை நாம் ஒரு ஐந்து நிமிடம் ஆர் பத்து நிமிடம் ஆனது போல்தான் உணர்கின்றோம் இது என் என்ன காரணம் என்றால் இந்த காலத்தின் இயக்கத்திலிருந்து நாம் விடுபட்டு கொள்கின்றோம் ஆக ஆகையால் என்ன அனு எந்த அனுபவத்தை அடைகின்றோம் என்றால் நாம் எந்த அளவுக்கு அதிலிருந்து விடுபட்டு கொள்கின்றோமோ அந்த அளவுக்கு அந்த காலத்தின் இயக்கம் துரிதமாக நடைபெறுவது போல் நாம் உணர்கின்றோம் ஆகையால் தான் பகவான் கூறுகின்றார் காலத்தின் இயக்கமும் காலத்தை இயக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு அந்த உற்று நோக்கும் அந்த நிலையும் ஒன்றோடு ஒன்று ரிலேட்டிவ் சார்புடையது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் எது சார்பற்று இதை கடந்து இருப்பது என்றால் இந்த சாஸ்வத தன்மை டைம் இஸ் இட்டர்னல் அதுதான் சாஸ்வத தன் சாஸ்வத தன்மையை உடையது காலத்தின் இயக்கம் எதை காலத்தின் இயக்கம் எதை பொறுத்து அமைகின்றது என்றால் எந்த நிலையில் இருந்து அதை நாம் பார்க்கின்றோம் அதை பொறுத்து தான் அந்த காலத்தின் இயக்கம் அமைகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் காலத்தின் இயக்கத்தில் நம்மை மூழ்கி கொண்டு பார்க்கும் பொழுது காலம் மெதுவாக நகர்வது போல் இருக்கின்றது அதிலிருந்து மெல்ல மெல்ல விடுவித்து கொள்ளும் பொழுது இந்த காலம் விரைவாக நகர்வது போல் நமக்கு அனுபவத்தை தருகின்றது என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகையால் காலத்தின் இயக்கம் என்பது ஒரு ரிலேட்டிவ் பினாமினன் காலம் என்ற ஒரு அம்சம் என்பது ஒரு சாஸ்வதமான ஒரு அம்சம் இட்டர்னல் பினாமினன் அது இட்டர்னலாக இருக்கக்கூடியது அங்கே வந்து பினாமினலே கிடையாது இட்டர்னல் இங்க இரண்டாவது எந்த உணர்வு நிலையில் இருந்து நாம் பார்க்கின்றோமோ அந்த அதை பொறுத்துதான் இந்த காலமும் அமைகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஒவ்வொரு உணர்வு நிலைக்கும் ஒவ்வொரு உறவு 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 நிலை இருக்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் Each state of consciousness has a different time relation. How do we see it? We see it in the physical space. In the body of the body, we see it in the body of the body. We see it in the body of the body. We see it in the body of the body. We see it in the body of the body. But in the body of the body, we see it in the body of the body. வேறொரு வகையில் அந்த காலத்தின் இயக்கத்தை உணர்கின்றோம் ஃபிசிக்கல் ஸ்பேஸ் வேறு மைண்ட் ஸ்பேஸ் வேறு இந்த ஃபிசிக்கல் ஸ்பேஸில் காலத்தை வந்து காலத்தின் இயக்கத்தை வந்து நாம் அதை அளக்கக்கூடிய கருவிகளால் அழைக்கின்றோம் ஆனால் மனதினாலும் நாம் உணர்கின்றோம் அந்த காலத்தின் இயக்கத்தை உணர்கின்றோம் அங்கு எந்த கருவியை வைத்து நம்மால் அளக்கின்றோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மனதினால் ஒரு நிகழ்வை நாம் அசைபோடுகின்றோம் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் நட ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் அந்த நிகழ்வு நடந்தது போல் நாம் அதை நினைத்து பார்க்கின்றோம் அப்பொழுது ஒரு காலத்தின் இயக்கம் அங்கு நடைபெறுகின்றது ஆனால் அதை எவ்வாறு நாம் அழைக்கின்றோம் நம்மால் அளக்க முடியவில்லை அதே போல கால நம்மளுடைய கனவுகளிலும் ஒரு கால செலவீடு நடைபெறுகின்றது அங்கேயும் நம்மால் அந்த காலத்தின் இயக்கத்தை அளக்க முடிவதில்லை ஆகையால் பகவான் கூறுவது என்னவென்றால் ஒவ்வொரு உணர்வு நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த கால அந்த காலத்துடன் ஆன உறவு அமை அமைகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இங்க இன்னொரு கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் என்ன குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் 
அந்தந்த ஒவ்வொரு உணர்வு நிலை வெவ்வேறு உணர்வு நிலைகளில் நாம் அந்த காலத்தை காலத்தின் இயக்கத்தை உணர்கின்றோம் பிசிக்கல் ஸ்பேஸ் பௌதிக தளத்தில் ஒவ்வொரு ஒருவாறு உணர்கின்றோம் மனம் என்கின்ற நிலையில் ஒருவாறு உணர்கின்றோம் மனதை கடந்து அந்த உயர் உணர்வு தளங்களில் அந்த காலம் என்பது வெவ்வேறாக அங்கு காலத்தின் காலத்தை குறித்த அனுபவம் வெவ்வேறாக கிட்டுகின்றது இதற்கு ஆனால் பகவான் இங்கே கூறுவது என்னவென்றால் இந்த கால இந்த கா இந்த காலம் குறித்த நிலை டைம் ஸ்டேட்டஸ் ஒவ்வொரு உணர்வு நிலைக்கும் ஒவ்வொரு காலம் குறித்த நிலை இருக்கின்றது ஆனால் இந்த பௌதீக தளத்தில் தான் நாம் காலத்தை அள காலத்தை அள அளவிடும் பொழுது கடிகாரம் என்கின்ற ஒரு க கடிகாரம் கடிகாரம் அது அல்லது வேறு நிறைய கருவிகள் இருக்கின்றன இன்றைக்கு காலத்தை அளவீடு செய்வதற்கு ஆனால் இந்த வெவ்வேறு உணர்வு தளங்களில் அந்த காலத்தின் நிலைகள் மாறுகின்றன அந்தந்த நிலைகளுக்கு ஏற்ப அந்த இந்த காலத்தை அளவீடு அளவீடும் அந்த முறைகளில் ஒரு நிச் ஒரு 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 அந்த இந்த அங்கு பகவான் இங்கே கூறுவது என்னவென்றால் இந்த இரண்டு வெவ்வேறு நிலைகளுக்கு இடையில வந்து தொடர்பற்ற நிலையில் இருக்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் எவ்வாறு என்றால் தெர் இஸ் நோ அசட்டைனபிள் கரஸ்பாண்டன்ஸ் ஆஃப் மெஷர் ஃபார் ஈச் டைம் 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 ஸ்டேட்டஸ் இப்ப இப்ப பௌதிக தளத்துல வந்து நம்ம கடிகாரம் என்பதை வைத்து கொண்டு அழைக்கின்றோம் மனம் என்கின்ற நிலையில எந்த விதமான ஒரு கருவியும் கிடையாது மனதை கடந்து உயர்நிலையிலே செல்லும் பொழுதும் கூட அந்த காலத்தை அளவிடும் கருவி கிடையாது அப்படி என்றால் என்ன பகவான் கூறுகின்றார் என்றால் இந்த காலத்தை அளவீடும் முறையில் காலத்தை அளவீடும் முறையில் ஒரு உறுதி செய்யப்பட்ட ஒரு தொடர்பு இந்த வெவ்வேறு நிலை நிலைகளுக்கு மத்தியில் கிடையாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் தெர் இஸ் நோ அசட்டைனபிள் கரஸ்பாண்டன்ஸ் ஆஃப் மெஷர் பௌதிக தளத்தில் ஒன்றுதான் காலத்தின் கா காலத்தின் காலத்தை அளவீடு செய்கின்றோம் அதற்கு உயர்நிலைகளில் செல்லும் பொழுது காலத்தை நம்மால் அளவீடு செய்ய முடியாது இந்த கருத்தை தான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகையால இந்த காலத்தை பொறுத்த ஒரு அளவீடு என்பது வெவ்வேறு தளங்களுக்கு வெவ்வேறு தளங்களில் வெவ்வேறு மாதிரியாக இருக்கின்றது ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பற்ற நிலையில் இருக்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் மற்றொரு கருத்து பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இந்த காலம் என்பது நாம் மனதினால் உணர்கின்றோம் வெறும் பௌதிக தளத்தில் மாத்திரம் உணர்வதில்லை மனதினால் உணர்கின்றோம் நம்முடைய கனவு நிலையில் உணர்கின்றோம் அதே போன்று ஒரு ஆன்மீக உணர்வு நிலையில் நாம் உயரும் பொழுது அங்கு வேறு விதமாக காலம் என்பதை உணர்கின்றோம் ஆகையால் காலத்தை குறித்த நம்முடைய ஒரு பார்வை எவ்வாறு அமைகின்றது என்றால் காலம் என்பது புலன்களினால் அறிய முடியாத ஒன்றாக நாம் கருதுகின்றோம் தட் இஸ் டைம் இஸ் பியூர்லி சப்ஜெக்டிவ் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நாம் மனிதன் எவ்வாறு உணர்கின்றார் என்றால் டைம் இஸ் பியூர்லி சப்ஜெக்டிவ் ஒரு சப் டைம் என்பது ஒரு சப்ஜெக்டிவ் ஒரு புலன்களினால் அறிய முடியாத அம்சமாகத்தான் காலம் என்பதை உணர்கின்றோம் ஆனால் இடம் என்பதை நாம் அவ்வாறு உணர்வதில்லை இடம் என்பது அது வந்து ஒரு திடப்பொருளினால் அது ஒரு உருவம் மூலம் அது வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது வெளிப்படுத்தப்படுவதால் அதை வந்து பகவான் அதை வந்து நாம் ஒரு சப்ஜெக்டிவ் ஐட்டமாக உணர்வதில்லை அதை நாம் அப்ஜெக்டிவாக உணர்கின்றோம் இந்த பகவான் வந்து என்ன கூறு கூறுகின் கூறுகின்றார் என்றார் இந்த மனதினாலும் நாம் சில சமயம் அவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ள முடியாது காலம் என்பதை மட்டுமே நாம் ஒரு சப்ஜெக்டிவ் சப்ஜெக்டிவ் ஃபினாமினன் என்றோ சப்ஜெக்டிவ் அம்சம் ஒரு புலன்களினால் அறிய முடியாது என்றோ இடத்தை வந்து இடத்தை நாம் புலன்களினால் மட்டுமே அறிகின்றோம் என்றோ என்றோ என்றும் நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் என்ன காரணம் என்றால் நம் மனதினாலும் நாம் இடத்தை 
இட இடம் குறித்த அனுபவத்தை நாம் அடைகின்றோம் நம்முடைய பௌதிகள பௌதிக தளத்தில் நாம் இருப்பது அந்த மேட்டர் ஸ்பேஸ் ஆனால் மனோதளத்தில் இருப்பது நாம் மைண்ட் ஸ்பேஸ் இந்த மைண்ட் ஸ்பேஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மனதினாலும் நாம் இடம் குறித்த அனுபவத்தை அடைகின்றோம் நாம் ஒரு இடத்தில் இருந்து கொண்டே வேறொரு இடத்தை குறித்த ஒரு அனுபவத்தை அடைய முடியும் உதாரணத்திற்கு ஒருவர் சென்னையில் இருந்து கொண்டே வேற ஒரு ஊரில் இருப்பது போன்ற ஒரு அனுபவத்தை மனதினால் அவரால் அடைய முடியும் ஆகையால் இந்த இடம் குறித்த அனுபவமும் ஒரு சப்ஜெக்டிவ் அனுபவ ஒரு புலன்களினால் அறிய முடியாத ஒரு அனுபவமாகவும் இருக்கும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இரண்டாவது இந்த பௌதிக தளத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடம் என்கின்ற அம்சத்திற்கும் பௌதிக தளத்தில் அறிய அறிய அறியப்படக்கூடிய இடம் என்கின்ற அம்சத்திற்கும் மனோதளத்தில் அறிய அறியப்படக்கூடிய இடம் என்கின்ற அம்சத்திற்கும் இடையில் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு இருக்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் உதாரணத்திற்கு என்னவென்றால் நம்ம நம்மால் இந்த மனம் என்கின்ற நிலையில் இருந்து கொண்டே நம்மால் ஒரு இடத்தின் மீது ஒரு பொருளின் மீது நம்மால் ஒரு மனோ மனோசக்தியின் மூலம் அந்த பொருளை நகர்த்தவோ இடம் மாறவோ செய்ய முடியும் ஆகையால் மனம் என்கின்ற நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருந்து கொண்டே பௌதிக தளத்தில் நம்மால் அதன் மீது அந்த பொருள்களின் மீது நம்முடைய சக்தியை செலுத்த முடியும் இரண்டுக்கும் தொடர்பை உண்டாக்க முடியும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இரண்டாவது பகவான் குறிப்பிடுவது இந்த ஸ்பேஸ் அது வந்து ஸ்பேஸ் என்று எடுத்துக்கொண்டாலே இடம் என்று எடுத்துக்கொண்டாலே அது பௌதிக தளமாக இருந்தாலும் சரி மனோதளமாக இருந்தாலும் சரி அனைத்துமே அதனுடைய மூலம் எதுவென்றால் அது வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்டென்ஷன் மெய்ப்பொருளினுடைய ஒரு நீட்சி என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அது வந்து சப்ஜெக்டிவாக பார்க்கும் பொழுது மைண்ட் மனம் என்கின்ற நிலையில அது வந்து ஒரு தூய்மையான அம்சமாக காணப்படுகின்றது அதே போன்று சென்ஸ் புலன்களினால் அறிய அறியப்படும் பொழுது அது வந்து ஒரு அப்ஜெக்டிவாக காணப்படுகின்றது அதுதான் வித்தியாசமே ஒழிய அதனுடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்டென்ஷன் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அப்புறம் பகவான் குறிப்பிடுவது என்னவென்றால் இந்த காலம் காலம் இடம் இறை இரண்டையுமே நாம் சப்ஜெக்டிவாகவும் உணர்கின்றோம் அப்ஜெக்டிவாகவும் உணர்கின்றோம் இந்த இரண்டு நிலைகளுமே இந்த உணர்வு நிலையின் இரு பகுதிகள் தான் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் சப்ஜெக்டிவிட்டி அண்ட் அப்ஜெக்டிவிட்டி ஆர் ஓன்லி டூ சைட்ஸ் ஆஃப் ஒன் கான்சியஸ்னஸ் அதுதான் மனம் இட் ஒன் ஒன்லி நம்மளுடைய மென்டல் பர்செப்ஷன் தான் டைம் காலத்தை வந்து நம்ம சப்ஜெக்டிவாக பார்க்கின்றோம் இடம் என்பதை அப்ஜெக்டிவாக பார்க்கின்றோம் ஆனால் ஃபண்டமெண்டல் ஃபேக்ட் எது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து அந்த மெய்ப்பொருள் இரண்டுமே மெய்ப்பொருளினுடைய வெய் வெளிப்பாடு தான் என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் அந்த உணர்வு நிலையின் இயக்கம்தான் அனைத்துமே உணர்வு நிலையின் இயக்கம்தான் அதுதான் வந்து இந்த காலம் என்கின்ற அமைப்பின் மூலம் நிகழ் நிகழ்வுகளை ந நிகழ்வுகளை ஏற்படுத்துகின்றது அதன் மூலமாக காலத்தை நாம் உணர்கின்றோம் ஆகையால் காலம் என்பது இட் இஸ் அ மூவ்மெண்ட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் ஏற்கனவே நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் காலத்தையும் இடத்தையும் பகவான் குறிப்பிடும் பொழுது அது உணர்வு நிலையோடு சம்பந்தப்பட்டு தான் அவர் கூறுகின்றார் எவ்வாறு கூறுகின்றார் என்றார் இடம் என்பது இட் இஸ் அ ஸ்டேபிள் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் ஸ்பேஸ் இடம் காலம் என்பது மொபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் ஸ்பேஸ் இதுதான் பகவான் குறிப்பிடுது ஏன்னா பேசிக்கலாக வந்து இரண்டுமே மெய்ப்பொருள் மெய்ப்பொருளினுடைய வெளிப்பாடுகள் ஸ்பேஸ்னு எதை கூறுகின்றோமோ அது இந்த இன்ஃபினிட்டாக இருப்பது இந்த ஃபைனைட் லெவலில் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்கின்றது ஆகையால் இட் இஸ் அ ஸ்டேபிள் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் அந்த கான்சியஸ்னஸ் அதே போல காலம் என்பது இட் இஸ் அ மொபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் நகரும் நிலையில் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் மேலும் பகவான் இங்கே கூறுவது 
இந்த காலம் அந்த என்கின்ற நிலையை குறித்த பகவான் கூறும் பொழுது அந்த மெய்ப்பொருள் வந்து எப்பொழுதுமே சாஸ்வதமான நில் சாஸ்வதமான நிலையில் தான் இருக்கின்றது இட் இஸ் இட்டர்னல் இன் இட் ஸ்டேட்டஸ் ஆனால் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இந்த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் இட்டர்னிட்டி அந்த சாஸ்வதமான தன் தன்மையிலேயே அது மூன்று விதமான உணர்வு நிலைகளை எடுத்துக்கொள்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நாம் பார்த்தோம் இந்த காலம் காலம் என்பதை குறிப்பிடும் பொழுது இரண்டு நிலைகளை ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் கா அந்த வெளி இந்த இறை அம்சம் தன்னை வெளிப்படாத நிலையில் இருக்கும் பொழுது அது எவ்வாறு காணப்படுகின்றது என்றால் அது டைம்லெஸ் இட்டர்னிட்டி என்ற நிலையில் காணப்படுகின்றது காலத்திற்குட்பட்டு இந்த உலகத்தில் இந்த பிரபஞ்சத்தில் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது அது டைம் இட்டர்னிட்டி காலத்திற்கு உட்பட்ட ஒரு சாஸ்வத பொருளாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது இந்த இரண்டு நிலைகளுக்கும் பொதுவான இருக்கக்கூடிய அம்சம் அந்த இட்டர்னிட்டி அந்த சாஸ்வத தன்மை ஏனென்றால் இந்த காலம் என்பது அந்த இறை மெய்ப்பொருளை சார்ந்து இருப்பதால் அந்த சாஸ்வத தன்மை மறைவது இல்லை அது வெளிப்படாத நிலையிலும் காலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையிலும் சரி காலத்திற்கு உட்பட்ட நிலையிலும் சரி அந்த சாஸ்வத தன்மை என்பது பொதுவான அம்சமாக காணப்படுகின்றது இந்த சாஸ்வத தன்மையிலேயே பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் அந்த மெய்ப்பொருள் மூன்று விதமான நிலைகளை எடுத்துக்கொள்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அது என்ன மூன்று விதமான நிலைகள் என்ன என்னவென்னு பார்த்தால் இந்த முதல் நிலை வந்து எப்படின்னா ஒரு அசைவற்ற நிலை இம்மொபைல் ஸ்டேட்டஸ் அங்கு எவ்வாறு காணப்படுகின்றது அந்த மெய்ப்பொருள் எப்படின்னா அது வந்து தன்னைத்தானே தன்னுடைய கவனம் அனைத்தும் உணர்வு நிலை அனைத்தும் தனக்குள்ளேயே குவித்த நிலையில் காணப்படுகின்றது செல்ஃப் அப்சார்ப்ட் அண்ட் செல்ஃப் கான்சியஸ்னஸ் இங்க வந்து இந்த நிலையில் எவ்வாறு இருக்கின்றது என்றால் எந்த விதமான ஒரு இயக்கம் நடைபெறுவதில்லை வித்வுட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் இன் மூவ்மெண்ட் ஆர் ஹேப்பனிங் ஒரு இயக்கத்தினுள் அந்த உணர்வு நிலை தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதில்லை ஒரு அசைவற்ற நிலையில் காணப்படுகிறது இது வந்து ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் இம்மொபிலிட்டி அதாவது பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இது எதற்காக பகவான் இவ்வாறு கூறுகின்றார் என்றால் இந்த டைம்லெஸ் இட்டர்னிட்டி அந்த மெய்ப்பொருள் அந்த அந்த பரம்பொருள் ஒரு காலமற்ற நிலையில் இருந்து எப்படி காலத்திற்கு உட்பட்டு தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்வது கொள்கின்றது என்பதை பகவான் விவரிக்கின்றார் இப்போ நாம் இருப்பது இந்த காலத்திற்கு உட்பட்ட அனைத்து காலத்திற்கு உட்பட்ட இயக்கத்தில் தான் நாம் இருக்கின்றோம் இந்த காலத்திற்கு உட்பட்ட இய இயக்கமும் இயக்கமும் அந்த இறை அம்சம் இந்த இறை உணர்வின் அந்த வெளிப்பாடு என்று நாம் அறிகின்றோம் அதே போன்ற இந்த காலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையிலும் அந்த மெய்ப்பொருள் இருக்கின்றது டைம்லெஸ் ஸ்டேட்டஸ்லையும் இருக்கின்றது எப்ப எவ்வாறு இந்த டைம்லெஸ் ஸ்டேட்டஸ்லேருந்து எவ்வாறு இந்த நிகழ்வு நடைபெறுகின்றது காலத்திற்கு உட்பட்டு இயக்கமாக நடைபெறுகின்றது என்பதை படிப்படியாக பகவான் அந்த தொடர்பை விவரிக்கின்றார் அந்த மே அந்த எல்லாம் கடந்த நிலைக்கும் எல் அனை காலத்திற்கு உட்பட்ட நிலைக்கும் இடையில் உள்ள தொடர்பை படிப்படியாக பகவான் விவரிக்கின்றார் முதல் நிலையில் எப்படி இருக்கின்றது ஒரு அசைவற்ற நிலையில் இருக்குது அங்க எந்த விதமான மூவ்மெண்ட்டும் இல்லை இல்லையா அந்த செல்ஃப் அந்த பிரம்மன் அந்த இடத்துல எப்படி இருக்கு without development of consciousness in movement or happening இது வந்து ஆதி நிலை இரண்டாவது நிலையில எப்படி இருக்கு அப்படினா அங்க வந்து இங்க எப்படி இந்த வெளிப்பாடு manifestation இது என்ன manifestation வந்து எவ்வாறு நடைபெற எப்ப எவ்வாறு நடைபெற போகின்றது என்பது குறித்த ஒரு திட்டத்துடன் அங்கு இந்த இரண்டாவது நிலை காணப்படுகின்றது அந்த நிலையில் எப்படின்னா எந்த எந்த இலக்கை நோக்கி இந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன் வெளிப்பாடு நடைபெற நடைபெற போகின்றது என்கின்ற என் என்கின்ற ஒரு அம்சத்தை அம்சத்தினுடைய திட்டம் அங்கு இருக்கின்றது இது இரண்டாவது நிலை இந்த இரண்டாவது நிலையில் எப்படின்னா இந்த இரண்டாவது இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்டஸ்ல இந்த முழுவதுமாக வெளிப்பாடு நடைபெற நடைபெறவில்லை ஆனால் எவ்வாறு அந்த வெளிப்பாடு காலத்திற்கு உட்பட்ட வெளிப்பாடு நடைபெற வேண்டும் என்கின்ற அந்த திட்டம் அங்கு அந்த அந்த நிலை அந்த நிலை அங்கு ஏற்படுகின்ற உருவாகுகின்றது 
மூன்றாவது நிலையில் எப்படின்னா முற்று முழுவதுமாக அந்த வெளிப்பாடு நடைபெறுகின்றது இந்த மூன்றாவது நிலையில் எப்படி எப்படின்னா அங்கே அந்த பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் மூன்றுமே மூன்று நிலைகளுமே அந்த காணப்படுகின்றது எப்படி வந்து அந்த மூன்று நிலைகளுமே ஒரு 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 மேப்பில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி வந்து அந்த ஒரு மேப்பில் வந்து எல்லாமே இருக்கின்றதோ அல்லது ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு படத்தை வரையும் பொழுது அதனுடைய எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் எல்லா விதமான விள எல்லா விதமான விவரங்களையும் எவ்வாறு அவர் தன் மனதினுள் அமைக்கின்றாரோ அல்லது எவ்வாறு ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ஒரு கட்டடத்தை கட்டுபவர் அந்த கட்டடம் கொடுத்த அனைத்து விவரங்களையும் முழு த தன் மு எவ்வாறு ஒரு திட்டமாக முதலில் தீட்டுகின்றாரோ அதே போல இந்த மூன்றாவது நிலையில் எப்படி காணப்படுகின்றது என்றால் இந்த காலத்தின் நிகழ்வுகள் ஒட்டு மொத்தமும் ஒரே நேரத்தில் அங்கு காணப்படுகின்றது ப்ரெசன் பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் எல்லாமே இட் இஸ் ஸ்டாண்ட் டுகெதர் ஆல் த த்ரீ டைம் ஸ்டேட்ஸ் ஆர் சீன் டுகெதர் As if in a map or settled design, என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இதைத்தான் இதை குறித்து பகவான் குறிப்பிடும் பொழுது இட் இஸ் அ ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் சிமல்டேனியஸ் இன்டெக்ரலாட்டி இன்டெக்ரலாட்டி ஆஃப் டைம் அப்படிங்கிறார் ஒரே நேரத்தில் கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் எல்லாமே அங்கு பொருத்த அங்கு பொருத்தப்பட்டு இருக்கின்றன இந்த 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 நார்மலாக நம்ம பார்க்கும் பொழுது நம்மால் பார்க்க முடியாது ஒரு நார்மல் அவேர்னஸில் நமக்கு இந்த மாதிரி அந்த மூன்று நிலைகள் குறித்த இந்த சிமல்டேனியஸ் டைம் அவேர்னஸ் அது நமக்கு கிடையாது நமக்கு கடந்த காலத்தை குறித்து தான் நமக்கு ஒரு ஒட்டுமொத்த பார்வை இருக்கின்றதை ஒழிய நம்மளுடைய கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் என்ற மூன்றை குறித்த ஒட்டுமொத்த பார்வை இருப்பதே அல்ல ஆனால் இந்த மூன்று வித காலம் குறித்த அவேர்னஸ் வந்து ஒரு யோக நிலையில் வந்து உயர்ந்து செல்பவர்களுக்கு இது எட்டக்கூடும் அது வந்து ஒரு சாத்தியம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஏனென்றால் இந்த மூன்றாவது நிலை பகவான் குறித்த அந்த மூன்றாவது நிலையில் தான் உண்மையிலேயே என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் இந்த காலத்திற்கு உட்பட்ட இயக்கம் நடைபெறுகின்றது ப்ராசஸ் அங்கே காலத்திற்கு உட்பட்ட இயக்கம் வந்து எதன் மூலமாக நடைபெறுகின்றது அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா இந்த கான்சியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸ் அந்த இதெல்லாமே நடைபெறுகின்றது என்றால் எது எதை எது இதை ந இதை நடைபெற செய்கின்றது என்றால் இந்த கான்சியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸ் இந்த சிட் சக்தி அதுதான் இந்த காலத்திற்கு உட்பட்ட இயக்கத்தை நடைபெற செய்கின்றது என்று பக பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இதுதான் டைம் மூமெண்ட் இந்த மூன்று இந்த மூன்று நிலைகள் அதாவது மூன்று நிலைகள் ஒன்று முதலாவது நிலை எதுவுமே அசைவற்ற நிலை அதுதான் ஆதி நிலை இரண்டாவது நிலையில் எப்படி இருக்குன்னா அதில் வந்து அங்கே அந்த சக்சஸிவ் ரிலேஷன் ஆஃப் ஆல் திங்ஸ் அங்கே காணப்படுகி அதாவது வெவ்வேறு நிலைகளில் உள்ள அமைப்புகள் விஷயங்களினுடைய அந்த உறவுகள் அங்கு கணிக்கப்படுகின்றன இரண்டாவது நிலையில் எவ்வாறு வெவ்வேறு நிலைகளில் உள்ள அமைப்புகள் என வெவ்வேறு சக்சஸிவ் ரிலேஷன்ஸ்னு சொன்னாலே இந்த காலம் என்கின்றது என்கின்ற அமைப்பு உள் வந்து வந்து விடுகின்றது இந்த இந்த சக்சஸிவ் ரிலேஷன் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் பொருள் அந்த வெவ்வேறு காலங்களுக்கு உட்பட்ட அமைப்புகளில் இடையே உள்ள உறவு எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்கின்ற அந்த உணர்வு நிலை இரண்டாவது நிலையிலேயே வந்து விடுகின்றது இந்த மூன்றாவது நிலையில் தான் முழுவதுமாக அந்த காலத்திற்கு உட்பட்ட வெளிப்பாடு வந்து வ வருகின்றது வரும்பொழுதே அங்கு எப்படி வருகின்றது என்றால் அந்த மூன்று நிலைகளும் ஒரே சேர நேரத்தில் அங்கு உணரப்படுகின்றன பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் மூன்றுமே அந்த உணர்வு நிலையில் ஒன்றாக உணரப்படுகின்றன பரம்பொருள் அந்த சாஸ்வதமான நிலை என்கின்ற அ அடிப்படை அமைப்பு தான் இருக்கின்றது அந்த அடிப்படை அமைப்புக்குள்ளே மூன்று விதமான உணர்வு நிலைகளில் அது செயல்படுகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த மூன்றாவது நிலையில் தான் வந்து சிமல்டேனியஸ் அவேர்னஸ் ஆஃப் டைம் பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் ஃபியூச்சர் மூன்று நிலைகளுமே காணப்படுகின்றது என்று பகவான் இங்க கூறுகின்றார் இந்த இது வரைக்கும் தான் நம்ம பார்த்தோம் இது வந்து பேராகிராஃப் தேர்ட்டி நைனில் வந்து பாதி நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதில் இந்த ஃபார் இட் கேன் சி த ஹோல் டைம் மூவ்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் அதுலேருந்து படிக்கலாம் நம்ம போன தடவை அதுலேருந்து அதில் அதில் அதுதான் கடைசியாக படித்தோம் 
மீண்டும் அதிலேருந்து நம்ம தொடரலாம் ஃபார் இட் கேன் சி த ஹோல் டைம் டெவலப்மெண்ட் ஃப்ரம் அவுட் சைட் அதிலேருந்து தொடரலாம் for it can see the whole time development from outside excuse me excuse, excuse me sir mk sir ninga pesa edha solla varumbringa unga kai idha irukku okay uh, sundar sir proceed yes for devaki see... devaki அந்த எட்டாவது கர்ப்பம் பரமாத்மாவின் ஜனனம் அந்த பேக்ரவுண்ட்ல பார்த்தோம்னா கர்ப்பத்துக்குள்ள வந்துட்டார் இட் இஸ் ஸ்லோலி பிகம்ஸ் யூனோ வித் ஃபார்ம் அண்ட் ஆல் தட் கர்ப்பத்துக்குள்ளே வளர்ந்துட்டு இருக்கார் தேர்ட் அவர் வந்து ஜனனமான பிறகு அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் எங்க வந்திருக்கேன் எதற்காக வந்திருக்கேன் இனிமே என்ன நடக்கும்னு தெரியும் இப்படி இப்படி நினைச்சுக்கலாமா இஸ் இட் ப்ராப்பர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் லைக் திஸ் நினைச்சுக்கலாம் ஏன்னா என்ன காரணமா எல்லாமே இந்த இந்த எல்லாமே சிம்பாலிக் ட்ரூத்ஸ் தான் ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரூத்ஸ் நிச்சயமாக நம்ம அதை ரிலேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் பண்ண பண்ணக்கூடாது ஏன்னா எல்லாமே தட் இஸ் தட் ஆல்சோ ரெப்ரசன்ஸ் சிம்பாலிக் சிம்பாலிக்லி த ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரூத் தான் இல்லையா நம்மளுடைய புராணங்கள் எல்லாமே சிம்பாலிக் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் சம் இட்டர்னல் ட்ரூத் வி கேன் ரிலேட் அதான் எனக்கு தோணுகின்றது ஓகே 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 இல்ல மைண்ட்ல உள் வாங்கிக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கு எஸ் எஸ் ஷூர் 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 எக்ஸ்ட்ரீம்லி காம்ப்ளெக்ஸ் தியரிஸ் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்சஸ் ஆமா Okay, thank you. Thank you. Thank you. Sundar sir, let's go. Yes, sir. For it can see the whole time development from outside or from above the movement. It can take a stable position within the movement and see the before and the after in a fixed determined or destined succession or it can take instead a mobile position in the movement itself move with it from moment to moment and see all that has happened receding back into the past and all that has to happen coming towards it from the future or else it may concentrate on the moment it occupies and see nothing but what it is but but what is in that moment and immediately around or behind it thank you sir thank you explanation putting can i read sir yes can please can i read sir yes because the infinite consciousness can see the whole time development from outside or from above the moment it can take a stable position within the moment and see the before and the after in a fixed determined or destined succession or it can take a mobile position in the moment itself moving with it from moment to moment it can see all that has happened receding back into the past and all that has to happen coming towards it from the future or else it may concentrate on the present moment and see nothing but what is in that moment and immediately around or behind it thank you sir thank you idha eppadi namba inna nalla ul vaangikalam appadina inda paramburul sachidananda adu vande 
சாஸ்வதமான ஒரு நிலையில் இருக்கின்றது அடிப்படையில் பார்த்தோம்னா அது சாஸ்வதமான ஒன்று நிலையில் இருக்கின்றது எப்படி வந்து நம்ம சச்சிதானந்தா என்பது அந்த ஒன் இட் இஸ் அ ஒன் வித் அவுட் செகண்ட் அது நன் நாம் நாம் நன்கு உணர்ந்து அந்த கான்செப்ட் இல்லையா இந்த ஒன்னஸ் அங்கே வந்து சச்சிதானந்தா எப்பொழுதுமே ஒன்றாகத்தான் இருக்கின்றது அது பலவாறாகவும் காணப்படுகின்றது ஆனால் அந்த ஒன்னஸ் எப்பொழுதுமே மாறுவது இல்லை அதே போன்ற அதே போ அதே போன்று அந்த சச்சிதானந்தா அதனுடைய அடிப்படை அம்சம் எதுவென்றால் இட் இஸ் இட்டர்னல் அதுக்கு வந்து ஆதியம் அந்தமும் கிடையாது இதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இறைவனுக்கு ஆதியம் அந்தமும் கிடையாது என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் சரி ஆதியம் அந்தமும் கிடையாது அப்படின்னா பகவான் அங்க பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் என்ன கோருகின்றார் அந்த பரம்பொருள் ஆதியம் அந்தம் இல்லாத இருந்தாலும் கூட அந்த பரம்பொருள் என்ன செய்கின்றது காலத்திற்கும் காலத்திற்கு உட்பட்ட இயக்கத்தினுள்ளும் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றது எப்படி அந்த ஏகமாக இருக்கும் அந்த பொருள் பலவாறாக காணப்படுகின்றதோ அவ்வாறு பலவாறாக காணப்பட்டாலும் அதற்கு பின்னால் அந்த ஒருமைத்தன்மை இந்த ஒன்னஸ் இழந்து விடுவது இல்லையோ அதே போன்று காலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட இந்த அம்சம் இற பரம்பொருள் காலத்திற்கு உட்பட்டு தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது அவ்வாறு வெளிப்படுத்தி கொண்டாலும் அதனுடைய அடிப்படை அம்சமான அந்த சாஸ்வத தன்மை அந்த இட்டர்னிட்டி இட்டர்னல் நேச்சர் அது வந்து மாறுவது இல்லை என்று கோருகின்றார் இங்கு எது வந்து இந்த காலத்திற்குட்பட்டு தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றது எதனுடைய இயக்கம் இந்த காலத்திற்குட்பட்டு தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றது என்பதை பார்த்தா நம்மளுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும் சச்சித் ஆனந்தால சச்சித் ஆனந்தா தான் எல்லாமேங்கிறது தெரியும் பேசிக் ஃபார்முலா அது எப்படி ஒன் பிளஸ் ஒன் இஸ் டூ அப்படிங்கிற ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபார்முலா நம்மளுக்கு அடிப்படையாக இருக்கின்றதோ அதே போல லைஃப் டிவைனில் அடிப்படை ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா இங்கே பிரபஞ்சத்தில் எதுவுமே சச்சித் ஆனந்தாவை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது இதுதான் அடிப்படை உண்மை பகவான் எடுத்துரைக்கின்ற அடிப்படை உண்மை இந்த உண்மையில் பார்க்கும் பொழுது எது காலத்திற்கு உட்பட்டு காலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையிலும் இருக்கின்றது காலத்திற்கு உட்பட்டு எது எது என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா பரம்பொருள்னு சொல்லலாம் பட் பரம்பொருளிலேயே எந்த அம்சம் பார்த்தோம்னா அந்த கான்சியஸ்னஸ் சச்சிதானந்தாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிட் சக்தி சிட் அதுதான் வந்து காலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையிலும் இருக்கின்றது காலத்திற்கு உட்பட்ட நிலையிலும் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்கின்றது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இட் இஸ் அ இன்ஃபினிட் கான்சியஸ்னஸ் எல்லையற்ற நிலையிலிருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃபினிட் கான்சியஸ்னஸ் காலத்திற்கு உட்பட்ட நிலையில் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது அவ்வாறு வெளிப்படுத்திக் கொள்கின் கொள்ளும் பொழுது அந்த கான்சியஸ்னஸ் அந்த உணர்வு நிலை மூன்று விதமான நிலைகளில் இருக்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அந்த கான்சியஸ்னஸ் மூன்று விதமான நிலை ஏன்னா சச்சிதானந்தா தான் அனைத்தையும் கடந்த நிலையில் இருக்கின்றது அதிலோட அதனுடைய அம்சமான அந்த கான்சியஸ்னஸ் உணர்வு நிலை என்பது மூன்று விதமான நிலைப்பாடுகளை எடுக்கின்றது மூன்று விதமான நிலையில தன்னை பொருத்தி கொள்கின்றது ஏனென்றால் இது டிவைனுங்கும் பொழுது டிவைனுக்கு வந்து அனைத்து சுதந்திரமும் இருக்கின்றது காலத்தை கடந்த நிலையிலும் இருக்கும் காலத்திற்கு உட்பட்ட நிலையிலும் இருக்கும் இதுல அந்த உணர்வு நிலையில ஏன்னா அந்த கான்சியஸ்னஸ் தான் எல்லாமே வந்து அடிப்படை எல்லாமே எல்லா அனைத்திற்கும் அடிப்படை இந்த கான்சியஸ்னஸ் கான்சியஸ்னஸ் தான் அப்படிங்கிற கருத்தை பார்க்கின்றோம் காலம் என்பதும் என்னவென்றால் இட் இஸ் அ மூமெண்ட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் இட் இஸ் அ மொபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் அதுதான் மொபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் இடம் என்பது ஸ்டேபிள் எக்ஸ்டென்ஷன் இங்கு மொபைல் ஒரு நகரக்கூடிய நிலையில் அந்த உணர்வு நிலை இருக்கின்றது அவ்வாறு நிகழும் பொழுது அது என்ன செய்கின்றது மூன்று விதமான நிலைகளை அது எடுத்துக்கொள்கின்றது என்ன மூன்று விதமான நிலைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று ஸ்டேபிள் பொசிஷனில் இருக்குது ஒரு நிலையான இடத்துல இருக்கின்றது இட் கேன் டேக் அ ஸ்டேபிள் பொசிஷன் வித்தின் த மூமெண்ட் 
இந்த டே இந்த இந்த நிலையான இடத்தில் இருந்து கொண்டு என்ன செய்கின்றது அது வந்து ஒரு முந்தைய அது அந்த நிலைக்கு முந்தைய நிலை என்னவோ அதை பார்க்கின்றது அதே போல அந்த நிலைக்கு பின்னைய பின்னில் பின்னால் வரக்கூடிய அந்த நிலைகளையும் அது பார்க்கின்றது எந்த விதத்தில் அந்த அந்த இயக்கம் நடைபெற போகின்றது ஒரு தீர்மானிக்கப்பட்ட தீர்மானிக்கப்பட்ட நிலையில் அந்த இயக்கம் எவ்வாறு நடைபெற போகின்றது என்கின்ற நிலையை ஒரு ஸ்திரமான இடத்தில் இடத்தில் நிலையில் தான் இருந்து கொண்டு அது பார்க்கின்றது இட் கேன் டேக் அ ஸ்டேபிள் பொசிஷன் வித் இன் த மூமெண்ட் அண்ட் சி பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் இன் அ ஃபிக்ஸ்ட் டிட்டர்மின் அ டெஸ்டின் சக்சஷன் இது ஒரு நிலை ஏனென்றால் உணர்வு நிலை வெவ்வேறு நிலைகளை எடுத்துக்கொள்கின்றது என்பதை பகவான் குறி குறிப்பிடுகின்றார் இரண்டாவது இரண்டாவது நிலையில எப்படி இரண்டாவது ஒரு நிலை எப்படின்னா அது இயக்கத்தினுள் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றது இட் கேன் டேக் அ மொபைல் பொசிஷன் இன் தட் மூமெண்ட் அதுவும் இயக்கத்தினோ இயக்கத்தோடு இயக்கமாகவே நகர்கின்றது மொமெண்ட் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தருணமும் அது இயக்கத்தோடு இயக்கமாகவே ஒன்றாகி போய் நகர்கின்றது அவ்வாறு அது இயக்கத்தினுள் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டாலும் கூட அதனால் அந்த உணர்வின் நிலையால் என்ன செய்ய முடியும் என்றால் பின்னோக்கி சென்று கடந்த காலத்தை பார்க்க முடியும் அதே போல எதிர்காலத்திற்குள் சென்று என்ன நடக்கப் போகின்றதோ அதையும் பார்க்க முடியும் இது ஒரு நிலை மூன்றாவது நிலையை குறித்து பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் அது முழுவதுமாக தன்னை இந்த நிகழ்கால நிகழ்காலத்தை குறித்த தருணத்தில் மட்டுமே தன்னை தன்னுடைய கவனம் அனைத்தையுமே குவித்து கொள்ள முடியும் அது வேற எதையும் பார்ப்பதில்லை என்ன இந்த சமயத்தில் இருக்கின்றதோ அதை மாத்திரமே மாத்திரமே பார்க்கின்றது அதை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் மாத்திரமே பார்க்கின்றது ஆகையால் இந்த உணர்வு நிலைக்கு இதெல்லாமே சாத்திய கூறுகள் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் கடந்த காலம் மட்டுமே தன் கவனம் அனைத்தையுமே குவித்துக் கொள்வது அல்லது ஒரு நிகழ்வுகள் நிகழ்வுகளில் இருந்து விலகி நின்று பார்ப்பது விலகி நின்று பார்த்து என்ன நடந்ததோ என்ன நடக்கின்றதோ என்ன நடக்கப் போகின்றதோ அனைத்தையும் ஒரு திரையில் பார்ப்பது போல பார்ப்பது அல்லது இயக்கத்தினுள் முழுவதுமாக தன் ஈடுபடுத்தி கொண்டு இயக்கமோ இயக்கத்தோடு ஒன்றோடு ஒன்றாக இரண்டரை கலந்து இருப்பது அவ்வாறு கலந்து இருப்பினும் அதனால் கடந்த காலத்தை கடந்த காலத்திற்குள்ளும் செல்ல முடியும் எதிர்காலத்திற்குள்ளும் செல்ல முடியும் இதெல்லாம் வந்து அந்த உணர்வு நிலைக்கு சாத்தியம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஏனென்றால் இட் தெர் இஸ் அ கான்சியஸ்னஸ் இன்வால்வ் இன் மூமெண்ட் ஆஃப் டைம் மனிதனுடைய அறிவு என்பது இதை பார்க்க முடியாது பகவான் கூறக்கூடிய அந்த கான்சியஸ்னஸ் என்பது இறை உணர்வு நிலை இன்ஃபினிட் கான்சியஸ்னஸ் நம் ஸோ நம்மளுடைய உணர்வு நிலையை வந்து மென்டல் கான்சியஸ்னஸ் அது வந்து ஒரு ஃபைனைட் அமைப்பு நம்மால் வந்து அந்த ப்ரெசென்டில் என்ன இருக்கோ அதுதான் பார்க்க முடியும் வேறு எதுவுமே நம்மளால் பார்க்க முடியாது பட் இன்ஃபினிட் கான்சியஸ்னஸ்க்கு இந்த காலத்தை காலத்தின் இயக்கத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டாலும் அது எந்த எல்லா நிலைகளிலும் அது இருக்க முடியும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் All these positions can be taken by the being of the infinite in a simultaneous vision or experience. It can see time from above and inside time, exceeding it and not with it it can see the timeless develop the time movement without seeing to be timeless it can embrace the whole movement in a static and a dynamic vision and put out at the same time something of itself into the moment vision thank you sir Thank you, sir. 
from above and inside time exceeding it and not within it it can see the timeless develop the time movement and it never ceases to be timeless it can embrace the whole time movement in a static and a dynamic vision it can put out at the same time something of itself into the moment vision thank you sir thank you thank you in the பரம்பொருள் வந்து எல்லா நிலைகளையுமே 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 ஒரே நேரத்தில் எடுக்க முடியும் இன்னும் சிமெட்டேனியஸ் விஷன் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது ஏற்கனவே பார்த்த கருத்து தான் மீண்டும் மீண்டும் பகவான் அதை வலியுறுத்துகின்றார் காலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் காலத்திற்கு மேல் உள்ள நிலை இருந்து கொண்டு காலத்தின் இயக்கத்தை பார்க்கின்றது காலத்திற்கு உட்பட்ட நிலையில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு இருந்தாலும் அது கால அது அதையும் கடந்து இருக்கின்றது காலத்திற்கு உட்பட்ட நிலையில் இருந்தாலும் அது அதையும் கடந்து இருக்கின்றது அதே போல காலம் என்கின்ற நிலை நிலையில் இருந்து கடந்து டைம்லெஸ் ஸ்டேட் காலம் என்கின்ற நிலையில் இருந்து கா காலம் என்கின்ற நிலைக்கு அப்பால் இருந்து கொண்டு காலம் என்கின்ற இயக்கத்தை அது உருவாக்குகின்றது இருந்தாலும் காலம் என்கின்ற இயக்கத்தை அது உருவாக்கினாலும் கூட அது காலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலை நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த அம்சத்தை அது இழந்து விடுவது கிடையாது இட் கேன் டெவலப் இட் கேன் சி த டைம்லெஸ் டெவலப் த டைம் மூமெண்ட் அட் ஏட் இட் நெவர் சீசஸ் டு பி டைம்லெஸ் அதாவது பகவான் இங்க அந்த பரம்பு எப்படி வந்து அந்த பரம்பொருளினுடைய அடிப்படை அம்சமே என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து இட் இஸ் இன்டிட்டர்மினபிள் எல்லா எந்த எந்த விதமான ஒரு வரையறைக்கும் உட்படாதது என்பதை மீண்டும் மீண்டும் பார்க்கின்றோம் எல்லா விதமான எந்த விதமான வரையறைக்கும் உட்படாத அந்த பரம்பொருள் வரையறைக்கு உட்பட்ட ஒரு அம்சத்திற்குள் தான் இங்க பிரபஞ்சத்தில் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது இருந்தாலும் அது அனைத்தையும் கடந்து இருக்கின்றது என்கின்ற உண்மையை மீண்டும் மீண்டும் பார்க்கின்றோம் இந்த இன்டிட்டர்மினபிள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஃபைனைட் அம்சத்துக்குள் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டாலும் இட் இஸ் ஸ்டில் இட் இஸ் பியாண்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் என்கின்ற கருத்தை மீண்டும் மீண்டும் இங்கே வெளி பகவான் குறிப்பிடுவது அதே போல பரம்பொருளினுடைய அடிப்படை அம்சமே காலத்தை கடந்து இருக்கும் நிலை இருந்தாலும் அது காலத்திற்கு உட்பட்ட நிலையிலும் அது தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றது வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது இருந்தாலும் காலத்தை கடந்த நிலை இருக்கும் என்கின்றது அம்சம் எப்பொழுதுமே இருக்கின்றது அதன் உடை அதன் அதன் உடனேயே இருக்கின்றது இட் நெவர் சீசஸ் டு பி டைம்லெஸ் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் காலத்தின் இயக்கத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டாலும் காலம் கடந்த நிலையில் இருக்கும் அந்த அம்சத்தை அது இழந்து விடுவது இல்லை என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அந்த முழு காலம் என்கின்ற இயக்கத்தை முழு அது வந்து முழுவதுமாக தழுவி இருந்தாலும் சரி அது ஒரு ஸ்டாட்டிக் நிலையிலும் அசைவற்ற நிலையிலும் சரி இயங்கும் நிலையிலும் சரி இந்த இரண்டு நிலையிலுமே அது காலம் என்கின்ற நிலை இயக்கத்தை அது தழுவி இருக்கக்கூடும் ஆகையால் இருந்தாலும் கூட அதனுடைய அடிப்படை அம்சம் வந்து இந்த காலத்தை கடந்த நிலை அது அந்த அது எக்காலத்திலும் அது மாறுவது இல்லை என்று பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் நெக்ஸ்ட் போலாம் நம்ம this simultaneity may seem to the finite consciousness tied to the moment vision a magic of the infinite a magic of maya to its own way of perception which needs to limit to envisage one status only at a time in order to harmonize it would give a sense of confused and inconsistent unreality but to an infinite consciousness such an integral simultaneity of vision and experience would be perfectly logical and consistent all could be elements of a whole vision 
capable of being closely related together in a harmonious arrangement. A multiplicity of view bringing out the unity of the thing seen, a diverse presentation of concomitant aspects of the old reality. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Explanation, pretty good. Pretty good, ma'am, sir. I'm pudding, madam. Pudding. Our mental consciousness is finite. It is tied to the moment, moment vision or the particular moment. This simultaneous awareness of past, present, and future of the infinite appears to be appears to the limited mind as a magic of Maya. Our mind is tied to its own way of perception, which needs to limit itself. It can envisage one status only at a time in order to harmonize. Therefore, the simultaneous awareness of the three states of time would give a sense of confused and inconsistent unreality to our mind. But to an infinite consciousness, such an integral simultaneity of vision and experience would be perfectly logical and consistent. All would be constituent elements of a whole vision. They could be capable of being closely related together in a harmonious arrangement. Here, it is seen as a multiplicity of view bringing out the unit of the thing seen. It is a diverse presentation of coexisting aspects of the one divine reality. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you. Bhagavan Inga Kurvadu the simultaneous time awareness. One day at the Mukalatim Arindiripad. The one day at the Mukalatim Arindiripad and Bade Manidan Odia Manadirkan the Satya Mala Manidan Manam Enkinta Nelil Tapur Dula Nelil is the Satya Mala. Ahayal Manida Manadirke Ita Hamsam Yavar Thond Hindra Dinral Though Maya with a pounder thond Hindra Ure Neratil, Uruk Kadanda Halam, Nigar Halam, Edir Halam, Ila, Ure Nimshatil and the awareness Vandu the Abdina Manida Manam in a second to the Yavar Park into the Indali, the Vandu. Maya with the end of the other park in the end of the money the manam yellow could put a sail put to parahia the other condit tapo the tapo the eternity tower the current the other null park of mudia the tapo the eternum under the current the halati curita or parway. He would have done other comedy. They cut on the other than all Salamudi other. Uru Nilayil done over Mani the Manam Mirkamudium. Ipo number Ilarme Urka or Mani the Manam, Mani the Manam Uru Undre Kurites in the nail done and the Kuripit and Nair at the Lercomudium. Pala wishing like Kurita. And the awareness on the Ure Samitilicumudia, Mani the Manam, Mani the Manam Award than sail buddy under the Uru status, Uru Nele Lada, the one there come to you. Apurudan on the Adanala on the Yellow Tree me on the harmonies Panamudia, other Uthi Sayward Park of Vendimental, over and over Vishima headed the Kunde, 
தனித்தனியாக எடுத்துக்கொண்டு அதை 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 அந்தந்த இடத்தில் மட்டுமே வைத்து அது ஒரு ஒத்திசைவோடு அனைத்தையுமே அது கையாளுகின்றது மனித மனம் அவ்வாறு தான் கையாளுகின்றது ஒரு மனிதனுக்கு வந்து இந்த மு முக்காலத்தையும் அறியக்கூடிய ஞானம் வந்துவிட்டது ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு வந்து வந்துவிடுகின்றது என்று எடுத்துக்கொண்டால் அவன் குழம்பி போய்விடுவான் ஏன்னா மனித மனம் அதற்காக உருவாக்கப்பட்டது அல்ல மனித மனம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் செயல்படக்கூடிய அளவிற்கு தான் உருவாக்கப்பட்டது அதற்கு வந்து அத்தகைய திறன் முக்காலத்தையும் அறியக்கூடிய அந்த திறன் வந்து விட்டால் அந்த மனித மனம் குழம்பி விடுகின்றது அது எவ்வாறு மனித மனம் அதை எவ்வாறு உணர்கின்றது என்றால் அதை அது அந்த ஒரு யதார்த்தமான ஒரு வாழ்க்கையோடு அனுபவத்தோடு பொருத்தி பார்ப்ப பொருத்தி பார்க்க முடிவதில்லை அது வந்து ஒரு அன்ரியாலிட்டி மைண்டுக்கு வந்து அது ஒரு அன்ரியலாக தான் இருக்கின்றது அது ரியல் உண்மை என்று ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இதெல்லாம் மனித மனதிற்கு மனித மனம் ஒரு வரையறைக்குட்பட்டு செயல்படுவதால் மனித மனம் இத்தகைய ஒரு உயர் அம்சத்தை அவ்வாறு தான் பார்க்கின்றது ஆனால் பகவான் இந்த அதிமனம் சூப்பர் மைண்ட் அது குறித்து கூறுகையில் இந்த சூப்பர் மைண்டுக்கு இந்த தகுதி உண்டு சூப்பர் மைண்டுக்கு வந்து இந்த சிமிக்டேனியஸ் டைம் அவேர்னஸ் உண்டு மனித மனம் வேலை செய்வது போல அது வந்து இந்த லீனியர் இல்லை வேலை அதாவது ஒரு ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு அதனுடைய பிந்தையது தற்பொழுது இருக்கக்கூடிய நிலைமை அதற்கு பின் வருவ வரக்கூடிய என் என்கின்ற நிலைமை என்று ஒரு லீனியர் ப்ராக்ரஷன் அதாவது ஒரு நேர்கோட்டில் தான் ஒரு மனித மனம் செயல்படுகின்றது ஒரே நேரத்தில் அது மாதிரி செய்ய முடியாது ஆனால் சூப்பர் மைண்ட் அதிமனத்திற்கு அந்த திறமை உண்டு ஒரே நேரத்தில் அதற்கு பல விஷயங்களை குறித்த ஞானம் ஒரே நேரத்தில் கிட்டும் நம்ம ஹையர் மைண்ட் இல்லியூமெண்ட் மைண்ட் இன்ட்யூட்டிவ் மைண்ட் இதுக்கெல்லாமே ஒவ்வொரு தளத்தும் தளம் உயர 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 இந்த மனதினுடைய கெப்பாசிட்டி எவ்வாறு உண உயர்கின்றது என்பதை பார்த்தோம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இந்த ஹையர் மைண்ட் என்ன செய்கின்றது பல்வேறு விஷயங்களை ஒரே நேரத்தில் பொருத்தி பார்க்கக்கூடிய அந்த திறமை உண்டு பல்வேறு இணைந்துள்ள தொடர்புடைய விஷயங்களை ஒரே நேரத்தில் பார்க்க முடியும் நம்ம வந்து லாஜிக்கலாக ஒன்று ஒன்றா தான் பண்ண முடியும் அது ஹையர் மைண்டுக்கு முடியும் இல்லியூமெண்ட் மைண்டுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து ஒரே நேரத்தில் ஒரு வெளிச்சம் போல தெரியும் எல்லா உண்மைகளும் வெளிச்சம் போல தெரியும் இன்ட்யூட்டிவ் மைண்டுக்கு வந்து எப்படி தெரியும் அப்படின்னா எதை குறித்து அறிய விரும்புகிறோமோ அதை அதுவாகவே அது ஆகிவிட முடியும் இது இது மனித மனது மனித மனம் வெவ்வேறு நிலைகளில் உயரும் பொழுது அதனுடைய திறமையும் உயருகின்றது அதே போல அது வந்து ஒரு சூப்பர் மைண்ட் சூப்ரமெண்டல் ஸ்டேட்டஸில் உயரும் பொழுதும் சரி அதற்கு மேலுள்ள தளங்களுக்கும் செல்லும் பொழுதும் சரி இந்த மனித மன மனித மனம் வந்து உயர் ஹையர் கான்சியஸ்னஸில் செயல்படும் பொழுது அந்த முக்காலமும் குறித்த அந்த அவேர்னஸ் அதுக்கு கிட்டுகின்றது சிமல்டேனியஸ் அவேர்னஸ் ஆஃப் டைம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இது வந்து எப்பொழுது கிட்டும் என்றால் இந்த உணர்வு நிலை வந்து ஒரு எல்லையற்ற நிலையை தாண்டும் பொழுது தான் உணர முடியும் இன்ஃபினிட் கான்சியஸ்னஸ் மனித மனம் என்கின்ற ஒரு எல்லைக்குட்பட்ட நிலைக்கு நிலை நிலை ஒரு எல்லைக்குட்பட்ட நிலையில் செயல்படும் உணர்வு நிலை நிலையில் இது சாத்தியம் அல்ல என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆனால் அந்த இன்ஃபினிட் கான்சியஸ்னஸ் டிவைன் கான்சியஸ்னஸ் அதுக்கு வந்து இந்த நிலை இது சாத்தியம் இன்டெக்ரல் சிமல்டேனிட்டி ஆஃப் விஷன் அப்படிங்கிறார் அந்த பார்வை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறார் பகவான் கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் கொடுத்த ஒரே பார்வை ஒரு சினிமாவில் பார்க்குறோம் ஒரு சினிமாவில் வந்து எப்படி பல்வேறு காட்சி பல்வேறு அம்சங்கள் ஒரு திரையில் ஒரே நேரத்தில் பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அதே போல் அந்த பார்வை வந்து மூன்று காலம் குறித்த ஒரு ஒருங்கிணைந்த பார்வை அதுக்கு கிட்டும் அப்படிங்கிறார் அது வந்து எப்போ முடியும் அப்படின்னா அந்த கான்சியஸ்னஸ் உணர்வு நிலை இன்ஃபினிட்டாக இருக்கும் பொழுது இந்த இறை உணர்வு டிவைன் கான்சியஸ்னஸ் தான் அது சாத்தியம் அதுக்கு வந்து இட் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி லாஜிக்கல் அண்ட் இன்கன்சிஸ்டன்ஸ் எது மனித மனதிற்கு ஒரு முறையற்றதாக காணப்படுகின்றதோ 
ஒரு பொருந்தாததாக காணப்படுகின்றதோ அது மனித மனதை கடந்த அந்த பேருணர்விற்கு இன்ஃபினிட் கான்சியஸ்னஸ் அதுக்கு வந்து முறைக்குட்பட்டும் பர்ஃபெக்ட்லி லாஜிக்கல் அண்ட் கன்சிஸ்டன்ட் கன்சிஸ்டன்னா பொருந்தி ஒன்றுக்கு ஒன்றுக்கு அது வந்து இட் அது அது வந்து சரியான இடத்தில் அது அமைந்திருக்கின்றது என்கின் அவ்வாறு தான் அது உணரும் அந்த முழு பார்வையில் எல்லா விஷயங்களுமே வந்து வெவ்வேறு அங்கங்களாக அது அமையும் ஒரு முழு பார்வை அங்கே கி பார்வை கிட்டுகின்றது ஹோல் விஷன் மனித மனதிற்கு வந்து இந்த ஹோல் விஷன் என்பது கிடையாது நம்மளுக்கு மொமெண்ட்ரி விஷன் இந்த நேரத்தில் என்னவோ அது தான் அதை வச்சு நான் முடிவு பண்ணுறேன் மனித மனதன் மன மனம் அவ்வாறு தான் செயல்படுகின்றது மனித மனதிற்கு ஹோலிஸ்டிக் விஷன் கிடையாது தொலைநோக்கு பார்வையும் கிடையாது இங்கே தொலைநோக்கு பார்வை என்பது எதிர்காலத்தை குறித்த ரியல் விஷன் அது கிடையாது நமக்கு இந்த அது எல்லாமே அவ்வாறு செயல்பாட்டாலும் கூட அந்த இறை பேர் உணர்வுல எல்லாமே ஒரு ஒத்திசைவோடு செயல்படும் அப்படிங்கிறார் பகவான் அங்க வந்து ஒத்திசைவற்ற நிலையில் இருக்காது எல்லாமே தெரிந்தாலும் கூட அங்க ஒரு ஒத்திசைவோடு செயல்படும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இங்க வந்து ஒரு மல்டிப்ளிசிட்டி வியூ பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்த பார்வை கிடைக்கின்றது மல்டிப்ளிசிட்டி ஆஃப் வியூ பல்வே பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்த பார்வை கிட்டுகின்றது அவ்வாறு பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்த பார்வை கிட்டினாலும் அந்த பல்வேறு விஷயங்களுக்கு பின்னால் உள்ள அந்த ஒருமை அந்த ஒருமைத்தன்மையை அங்கு காணப்படுகின்றது பல்வேறு பல் மல்டிப்ளிசிட்டி ஆஃப் வியூ எதை வெளிப்பட வெளி எதை வழிகாட்டுகின்றது என்றால் அதற்கு பின்னால் உள்ள அந்த ஒருமைத்தன்மையை வழிகாட்டுகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இட் இஸ் அ டைவர்ஸ் பிரசன்டேஷன் ஆஃப் கோ எக்ஸிஸ்டிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஒன் டிவைன் ரியாலிட்டி இறை மயமை என்பது ஒன்றுதான் வெவ்வேறு அம்சங்கள் காணப்படுகின்றன வெவ்வேறு அம்சங்களும் பொருந்தி ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்த நிலையில் அங்கு காணப்படுகின்றன இதுவெல்லாம் எப்பொழுது சாத்தியம் என்றால் இந்த மனித மனதை கடந்து உயர் உணர்வு நிலைக்கு செல்லும் பொழுது இதெல்லாம் சாத்தியம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் பேராகிராஃப் ஃபார்ட்டிக்கு போகலாமா வேலை வேறு ஏதாவது கருத்துக்கு தெரிவிக்க தெரிவிக்கலாம் அதர்வைஸ் வி கேன் கோ டு பேராகிராஃப் ஃபார்ட்டி பாரு <laughs> it would be the same eternity viewed by a dual self awareness and there could be no opposition between them it would be a correlation of two powers of the self awareness of the infinite and the eternal reality a power of status and non manifestation a power of self affecting action and movement and manifestation thank you sir thank you explanation putting sir padikittingla ah uh, padinga madam we have seen in the previous paragraph that the divine reality can have three different states of its consciousness with regard to its own eternity it can present itself in simultaneous multiplicity in that case it is quite possible that a timeless eternal and a time eternity can coexist it would be the same eternity viewed by a dual self awareness timeless and time without any opposition between them it would be a correlation of two powers of the 
self awareness of the infinite and eternal reality a power of status and non manifestation on one side and a power of self affecting action and movement and manifestation on the other side thank you sir thank you in the <clears throat> bhagwan this is the final paragraph in the of the chapter it's a very long chapter kittatta 40 paragraphs பெரிய சாப்டர் இது அதை முடிக்கின்றார் முடிக்கும் பொழுது என்ன கூறுகின்றார் என்றால் நாம் ப்ரீவியஸ் பேராகிராஃப்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டிவைன் ரியாலிட்டி இறை மெய்மை பிரம்மன் சச்சிதானந்தா இதெல்லாமே வந்து அதனுடைய அடிப்படை அம்சம் இட்டர்னிட்டி சாஸ்வத தன்மை ஆதியும் அந்தம் நிலா ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத நிலையில் இருக்கின்றது என்பதை பார்த்தோம் அவ்வாறு இருந்தாலும் கூட அது உணர்வு நிலைகளில் மூன்று விதமான நிலைப்பாடு நிலைப்பாடுகளை எடுத்துக்கொள்கின்றது என்பதை பார்த்தோம் இல்லையா பேசிக்கலா அது வந்து எட்டர்னல் இருந்தாலும் மூன்று விதமான நிலைகளை எடுத்துக்கொள்கின்றது ஒரு நிலையான ஒரு நிலை அசைவற்ற நிலை இயக்கத்து இயக்கத்திற்கு உட்படும் நிலை இயக்கத்திற்கு உட்பட்டம் இயக்கத்தில் உட்பட்டு தன்னை வெளிப்படுத்தும் நிலை இதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம இருந்தாலும் அது அந்த அதனுடைய அடிப்படை அம்சமான காலத்தை கடந்து இருக்கும் தன்மை என்பது அந்த அந்த அம்சம் மறைந்து விடுவது இல்லை என்பதையும் பார்த்தோம் காலத்தை கடந்து இருக்கும் என்று காலத்திற்கு உட்பட்ட நிலையிலும் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றது அவ்வாறு இருந்தாலும் கூட காலத்தை கடந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய அதனுடைய அடிப்படை அம்சத்தை அது இழந்து விடுவது இல்லை என்ற கருத்தை நாம் பார்த்தோம் அதாவது என்ன அதோடைய அடிப்படை அம்சம் என்றால் அந்த பரம்பொருள் காலத்தை கடந்த நிலையிலும் இருக்கின்றது காலத்திற்கு உட்பட்டும் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்கின்றது இருந்தாலும் கூட அந்த பரம்பொருள் காலத்தை கடந்து இருக்கும் நிலையிலிருந்து தன்னை அந்த நிலையிலிருந்து தான் மாறுவதில்லை அடி என்கின்ற அடிப்படை உண்மையை பார்த்தோம் அதே போன்று மூன்று விதமான நிலைகளில் ஒரே நேரத்தில் அது இருக்க முடியும் அந்த சிமல்டேனியஸ் இன்டெக்ரலாட் இன்டெக்ரலிட்டி ஆஃப் டைம் என்பதையும் பார்த்தோம் இதையெல்லாம் மறுத்து பார்க்கும் பொழுது பகவான் இறுதியாக அவருடைய ஒரு கருத்து ஒரு உண்மையை தெரிவிக்கின்றார் என்ன உண்மையை பகவான் இங்கே தெரிவிக்கும் உண்மை என்றால் அந்த பரம்பொருள் காலத்தை கடந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருள் டைம்லெஸ் இட்டர்னல் அதே போல காலத்திற்கு உட்பட்டு இருக்கும் அந்த பரம்பொருள் இந்த உலகத்தில் உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷய வெளிப்ப இயக்கங்கள் வெளிப்பாடுகள் அனைத்தில் அனைத்தின் அனைத்தின் மூலமாகவும் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டும் இயக்கத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கும் அந்த பரம்பொருள் டைம் இட்டர்னிட்டி காலத்திற்கு உட்பட்டு தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்ளும் பர பரம்பொருள் இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் நிற்க முடியும் என்கின்ற உண்மை என்பது சாத்தியமாகின்றது என்கின்ற ஒரு உண்மையை பகவான் தெரிவிக்கின்றார் டைம்லெஸ் இட்டர்னல் அண்ட் டைம் இட்டர்னிட்டி கேன் கோ எக்ஸிஸ்ட் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகையால இந்த உலகம் இந்த பிரபஞ்சம் இந்த இயக்கங்களில் பிரபஞ்சத்தின் மூலமாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும் இந்த இறை சக்தி காலத்திற்கு உட்பட்டும் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது அந்த அதே இறை சக்தி தான் காலத்திற்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கும் அதே இறை சக்தி தான் காலத்திற்கு உட்பட்டும் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது என்கின்ற கருத்தை தான் பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இங்கு தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும் காலத்திற்கு உட்பட்டு வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும் என்ற சக்தி இறை சக்தியை தவிர தவிர வேறு எதுவாகவும் இருக்க முடியாது அந்த கருத்தை தான் பகவான் இங்கு வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றார் இது வந்து ஒரு பொய்யான இயக்கமோ ஒரு மாய தோற்றமோ காலம் என்பது பொய்யோ கிடையாது காலம் என்பது இட் இஸ் அ மூமெண்ட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் காலம் என்கின்ற இயக்கத்திற்குள் காலத்தை கடந்து அந்த சாஸ்வதமான பொருள் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றது இரண்டும் ஒரே ஒரு ஒரு ஒரே நேரத்தில் இருக்க முடியும் த டைம்லெஸ் அண்ட் த டைம் கேன் கோ எக்ஸிஸ்ட் 
என்கின்ற அது வந்து ஒரு டியூவல் செல்ஃப் அவேர்னஸ் அந்த பரம்பொருள் தன்னை இருவிதமா இரண்டு விதமான அந்த செல்ஃப் அவேர்னஸ் தன்னைத்தானே உணர்ந்த நிலையில் இருக்கின்றது இரண்டுக்கும் இரண்டுமே எதிரெதிரான நிலைகள் கிடையாது காலத்திற்கு உட்பட்டு வெளிப்படுத்திக் கொள்வதும் காலத்தை கடந்த நிலையில் இருப்பதும் எதிரெதிரான நிலைகள் கிடையாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அது எண்டுமே என்ன எப்படின்னா பகவான் இங்கே குறிப்பிடுவது இது இந்த இரண்டுமே வந்து காரிலேஷன் ஆஃப் டூ பவர்ஸ் அப்படிங்கிறார் காரிலேஷன் ஆஃப் டூ பவர்ஸ் ஆஃப் த செல்ஃப் அவேர்னஸ் ஆஃப் த இன்ஃபைனைட் அண்ட் எட்டர்னல் ரியாலிட்டி எந்த இரண்டு சக்திகள் அந்த பரம்பொருளினுடைய எல்லை கடந்த பரம்பொருளினுடைய இரண்டு சக்திகளினுடைய ஒரு கூட்டமைப்பு என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இட் உட் பி அ காரிலேஷன் ஆஃப் டூ பவர்ஸ் இந்த உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயம் எல்லாமே வந்து காலத்திற்கு உட்பட்டு இயங்கும் விஷயம் 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 காலத்திற்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருள் இவை ரெண்டுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இட்ஸ் அ காரிலேஷன் ஆஃப் டூ பவர்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் அவேர்னஸ் இந்த சாஸ்வதமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருளினுடைய இரண்டு சக்திகளினுடைய ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஒரு அமைப்பு என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் எந்த இரண்டு அம்சங்கள் என்றால் ஒன்று காலத்தை கடந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த அது ஒரு சக்தி இல்லையா பவர் ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் நான் பேன் மேனிஃபெஸ்டேஷன் அங்கேயும் அந்த அங்கே ஒரு சக்தி இருக்கின்றது பவர் ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் நான் மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆன் ஒரு ஒரு புறம் மறுபுறம் எவ்வாறு இருக்கின்றது பவர் ஆஃப் செல்ஃப் இஃபெக்டிங் ஆக்ஷன் இந்த பிரபஞ்சத்தில் செயல்பாடுகளை நடத்தும் வண்ணம் அந்த செய இயக்கம் நடைபெறுகின்றது வெளிப்பாடு நடைபெறுகின்றது இது ஒரு புறம் நடைபெறுகின்றது இந்த இரண்டு சக்திகளும் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் சக்திகள் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அந்த எல்லாம் அல்ல எல்லா எல்லாத்தையும் கடந்த நிலையில் இருக்கும் அந்த சக்தியும் சரி காலத்திற்கு உட்பட்ட நிலையில் வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும் இரண்டுமே இரண்டுமே ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் இர இந்த இரண்டு சக்திகள் இறைவனுடைய இரண்டு சக்திகள் தான் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் பவர் ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் நான் மேனிஃபெஸ்டேஷன் அண்ட் ஒன் சைட் அண்ட் அ பவர் ஆஃப் செல்ஃப் இஃபெக்டிங் ஆக்ஷன் அண்ட் மூவ்மெண்ட் அண்ட் மேனிஃபெஸ்டேஷன் அண்ட் அந்த அதர் சைட் இங்கே பகவான் குறிப்பிடுவது என்னவென்றால் இட் உட் பி அ காரிலேஷன் ஆஃப் டூ பவர்ஸ் ஆஃப் த செல்ஃப் அவேர்னஸ் ஆஃப் த இன்ஃபினிட் அண்ட் இட்டர்னல் ரியாலிட்டி அ பவர் ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் நான் மேனிஃபெஸ்டேஷன் அண்ட் அ பவர் ஆஃப் செல்ஃப் இஃபெக்டிங் ஆக்ஷன் மூவ்மெண்ட் அண்ட் மேனிஃபெஸ்டேஷன் இந்த இரண்டுமே வந்து வெவ்வேறு என்று ப அந்த அந்த பாரம்பரியமான வரக்கூடிய அந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்பிரிச்சுவல் டிசிப்ளின்ஸில் என்ன கூறினார்கள் அந்த வெளிப்படாத நிலையில் இருக்கும் அம்சம் வந்து அதுதான் உண்மை இந்த வெளிப்பட்டு இருக்கும் அம்சங்கள் வந்து ஒரு பொய்யான இயக்கம் என்று கூறினார்கள் பவர் ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் நான் மேனிஃபெஸ்டேஷன் அதுதான் உண்மை பவர் ஆஃப் செல்ஃப் இஃபெக்டிங் ஆக்ஷன் அண்ட் மூவ்மெண்ட் அண்ட் மேனிஃபெஸ்டேஷன் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பொய்யான தோற்றங்கள் என்று கூறினார்கள் ஆனால் பகவான் அவ்வாறு கோரலை இரண்டுமே வந்து அந்த மெய் மெய்ப்பொருளினுடைய வெளிப்பாடுகள் தான் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த அடுத்த எட்டர்னலுக்கும் எட்டர்னிட்டிக்கும் என்ன என்ன வித்தியாசம் டைம்லெஸ் எட்டர்னல் அண்ட் டைம்லெஸ் எட்டர்னிட்டி ரெண்டுமே ஒன்றுதான் ரெண்டுமே ஒன்றுதான் பகவான் வந்து அந்த அந்த இறை அம்சத்தை குறிப்பிடும் பொழுது இட் இஸ் இட்டர்னல் அது எவ்வாறு இருக்கின்றது இட்டர்னலாக இருக்கின்றது இட்டர்னலாக எதனால் இருக்கின்றது என்றால் இட் லிவ்ஸ் இன் இட்டர்னிட்டி ரெண்டும் ஒன்றோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் ரெண்டுமே வெவ்வேறான விஷயங்கள் கிடையாது இட்டர்னிட்டியில் இருக்கிறதுனால அது இட்டர்னலாக இருக்கின்றது அவ்வளோதான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன மெய்ப்பொருள் வந்து எப்படி இட் இஸ் ரியல் இல்லையா டிவைன் டிவைன் அப்படிங்கிறது ரியல் அதனால தான் என்ன எவ்வாறு அழைக்கின்றோம் டிவைன் ரியாலிட்டி என்று அழைக்கின்றோம் டியர் டிவைன் என்பது இட் இஸ் ரியல் இல்லையா எவ்வாறு நம்ம அழைக்கின்றோம் ரியாலிட்டி டிவைன் ரியாலிட்டி என்று அழைக்கின்றோம் அதே போல டிவைன் என்பது பரம்பொருள் என்பது இட்டர்னல் அதனால் நம்ம அதை இட்டர்னிட்டி என்று அழைக்கின்றோம் இட்டர்னிட்டி என்பது ஒரு டிவைன் அந்த டிவைன் ஸ்டேட்டஸை குறிப்பிடும் ஒரு சொல்லாக இங்கு பகவான் பயன்படுத்துகின்றார் 
no impossibility in the coexistence of a timeless eternal and a time eternity okay வெளிப்படுத்திக்கொள்கின்றது அது வந்து ஒரு எட்டர்னலா இருக்கின்றது அதுதான் வித்தியாசம் இது ரெண்டுமே வந்து அந்த ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு எதிர முரண்ப முரண் பேரடாக்ஸிக்கலா இருந்தாலும் கூட அதுதான் உண்மை டைம் காலம் என்கின்ற நிலைக்குள் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டாலும் கூட அது அது எட்டர்னிட்டி அதோடைய சாஸ்வதமான தன்மை என்பது எப்பொழுதுமே கூட இருக்கின்றது டைம் எட்ட காசா டைம் எட்டர்னிட்டியாக இருக்கின்றது இரண்டுக்கும் உங்களுடைய காமனான ஒரு பொதுவான விஷயம் எதுன்னு பார்த்தோம்னா அந்த எட்டனலா இருப்பது தான் காலத்தை கடந்த நிலையில் இருக்கும் சரி காலத்திற்கு உட்பட்ட நிலையிலும் இருப்பது இருந்தாலும் சரி இரண்டுக்கும் உள்ள ஒரு பொதுவான அம்சம் எதுன்னா அந்த சாஸ்வதமான தன்மை எட்டர்னிட்டி அதுதான் அதுதான் அடிப்படை அம்சம் எட்டர் எட்டனலாக தான் இருக்கின்றது அங்க காலம் கடந்த நிலையில் இருக்க இருக்கின்றது இங்க காலத்திற்கு உட்பட்ட நிலையில் இருக்கின்றது சா இங்க இந்த எட்டர்னிட்டி என்று பகவான் அதை வந்து ஒரு அப்ஜெக்டிவாக குறிப்பிடுகின்றார் அவ்வளவுதான ஒழிய அது வந்து எட்டர்னிட்டி எட்டர்னல் அந்த இடத்துல எட்டர்னல்ங்கிற நவுனாக குறிப்பிடுகின்றார் இங்க எட்டர்னிட்டி அந்த ஒரு அப்ஜெக்டிவாக குறிப்பிட்டு அதை டிவைன் அம்சமாக குறிப்பிடுகின்றார் அதோடைய அடிப்படை அம்சம் எதுன்னு பார்த்தோம்னா சாஸ்வதமான தன்மை எட்டர் எட்டர்னலாக இருப்பது அவ்வளவுதான் அப்படிதான் எடுத்துக்கணும் நம்ம குறிப்பிடும் சொற்களாக பகவான் பயன்படுத்துகின்றார் ரெண்டுமே ஒரே மீனிங் தான் மீனிங் ஒண்ணும் மாறுவது மாறுவது கிடையாது இறையம்சத்தை குறிக்கும் இறையம்சத்தினுடைய ஒரு சாஸ்வதமான நிலையை குறிக்கும் ஒரு சொல் அவ்வளவுதான் அங்க அப்படிதான் எடுத்துக்கணும் நம்ம அதை சாஸ்வத தன்மை அப்படி எடுத்துக்கிட்டா நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஷன் வர சாஸ்வத தன்மை என்பது காலம் கடந்த காலம் கடந்த நிலையிலும் இருக்கின்றது காலத்திற்கு உட்பட்ட நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா காலத்திற்கு காலத்தை கடந்த நிலையில தான் அது மாதிரி இருக்க முடியும் ஒன்ஸ் காலம் என்பது வந்தாலே காலத்திற்கு உட்பட்டு அது தோன்றி மறைந்து தோ தோன்றி இருந்து மறைய வேண்டும் அழிய வேண்டும் அப்படிதான் நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா யூஸ்வலா அப்படிதான் நம்மளுடைய கன்செப்ஷன் இருக்கு மைண்ட்ல ஒரு பொருள் இருக்கு அப்படின்னா அது நிச்சயமாக அழிந்தே ஆக வேண்டும் ஏன்னா அது காலத்திற்கு உட்பட்டு தான் இருக்குது அது இட் ஹேஸ் டு go one day டே அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பட் இட் இஸ் நாட் சோ அந்த எட்டர்னலா இருக்கின்றது எது இருக்கின்றது அந்த பரம்பொருள் இருக்கின்றது காலத்திற்கு உட்பட்டு இரு தோன்றி மறையும் தோன்றி மறைந்து விஷயங்கள் இருந்தாலும் கூட உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கான்சியஸ்னஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் எட்டர்னல் அங்க இங்க வந்து எதை 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 வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இந்த கான்சியஸ்னஸ் இந்த கான்சியஸ்னஸ் தான் வந்து எட்டர்னலா இருக்கின்றது எப்பொழுதுமே ஒரே நிலையில இருக்கின்றது மறைவதே அது அழிவதே கிடையாது அங்க வந்து காலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு நிலை இங்க காலத்திற்கு உட்பட்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய உணர்வு நிலையாக இருக்கின்றது இரண்டு நிலைகளிலேயுமே அது சாஸ்வதமாக இருக்கின்றது இட் இஸ் நாட் சப்ஜெக்ட் டு டைம் அந்த டைமுக்கு உட்பட்டு அது அழிவது இல்லை அது அந்த கான்சியஸ்னஸ் இஸ் இட்டர்னல் அப்படிதான் நம்ம எடுத்துக்கணும் If we go to Chalango or Ramal Karyam. Yes. yes sir, yes sir. No sir, I'm sorry sir. Yes. Okay. Uh, if we go to chapter 11 of the Bhagavad Gita, Bhagavan Vishu Rupatte Arjuna Nathya Tandikara. Arjuna Nathya Purtta Varikyo, Bhagavan Ayi Uru Krishnan Peroti Inudi Amma Avi Avar Atta Indu Koopidikara Arpidi Ila Uru Concept Yerindu Etta Varay. He had no idea of his survey as a Vishwarupan. Vishwarupan had to come to two. Then he resumed his form as a four-armed person. And the timeless, extra timeless eternal, our Vishwarupan, time eternity, there was a request. He put in a whole purity of the material. Correct, I'll tell you. Yes. Yes, sir. Puri, sir. Puri, sir. Okay. So, 
புரிய <laughs> ஒருத்தன் <laughs> <laughs> the magic of the maya to the finite consciousness tied to the moment vision the magic of the infinite the magic of the maya idu koru bhagavan or aacharyamana or vaarthai podra savitrile thamatarj oh yes endha vaartha enna vaartha thamatarj tiga chiyu m a and eternal thamatarj nu varunu exactly exactly Eternal Thamatar. That is page 267. In page 266 of Savitri, in line 222, Arch Mason saw the Eternal Thamatar. That is right. Eternal Thamatar. King children born on wisdom's early plane, taught in her school world-making mystic play, Arch Mason saw the Eternal Thamatar. That is right. <laughs> so in the magic maya when the one word they use for it is avatar and tamatar tamatar is a magician ama ama that is eternal 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 tamatar that is interesting and that is what i want to mention the connection yes beautiful sir in the second portion of this paragraph you have studied you have said that correlation it it uh-huh. it in a, here it means he is talking about the simultaneous integrality of our time is the correlation between the two powers of the self awareness of the infinite which is before manifestation meaning the power of status of non manifestation and and a power of self affecting action movement of the manifestation அந்த இதை பண்ணும் போது அந்த இதை படிக்கும் போது நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண உடனே எனக்கு இட்ஸ் லைக் ஒரு புள்ளி மாதிரி நம்ம இந்த சைமல்டேனியஸ் இன்டிகிரேட்டர் இன்டிகிரேட்டி ஆஃப் டைம் ஒரு புள்ளி மாதிரி வச்சா அந்த புள்ளிக்கு பிஃபோர் இஸ் தி அன்மேனிஃபெஸ்ட் அந்த புள்ளிக்கு அடுத்தது வந்து மேனிஃபெஸ்டட் விச் இஸ் பிஃபோர் இஸ் அ ஸ்டாட்டிக் அண்ட் ஆஃப்டர் இஸ் அ மூமெண்ட் அண்ட் ஆக்ஷன் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு புரிதல் இது கரெக்டா இது கரெக்டா அது அதாவது கரெக்டு தான் அது இவ வாட் யுவர் அதாவது இந்த பிஃபோர் மேனிஃபெஸ்டேஷனில் வந்து இட் இஸ் பியாண்ட் ப்ரெசண்ட் ஃபியூச்சர் அண்ட் பாஸ்ட் இல்லையா பியாண்ட் ஃபியூ பியாண்ட் மேனிஃபெஸ்டேஷன் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும்போது இந்த மூன்று நிலைகளுமே வர்றது கிடையாது அங்கே எல்லாமே வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கின்றது தெர் இஸ் நோ தெர் இஸ் நோ டைம் ரிலேஷன் கிடையாது இட் இஸ் டைம்லெஸ் ஸ்டேட் டைம்லெஸ் ஸ்டேட் டைம்லெஸ் ஸ்டேட்ல எதுவுமே இருக்காது ஒன்ஸ் டைமுக்கு வந்த அப்புறம் அந்த மூன்றையுமே அந்த மூன்றையும் கொடுத்த அவேர்னஸும் இருக்கின்றது இல்லையா அதுக்கப்புறம் டைம் மூவ்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் டைம்ங்கிற மூவ்மெண்ட் இருக்கு ஒரு புள்ளி தான் அது புள்ள முன்னாடி நான் மேனிஃபெஸ்ட் அப்புறம் மேனிஃபெஸ்ட் வெளிப்படுகின்றது இன்னும் ஒரு உதாரணத்தையும் எடுத்துக்கலாம் சார் சொன்ன எம்தேஆர் சொன்ன அந்த லைன்ஸ்லேயே நம்ம அந்த அதே ரீதியிலேயே இன்னொரு உதாரணத்தையும் எடுத்துக்கொண்டால் நம்மளுக்கு புரியும் மதர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா 
நான் எல்லா தருணத்திலும் தருணத்திலையும் இருந்திருக்கின்றேன் அப்படிங்கிறாங்க இந்த எர்த் கான்சியஸ்னஸ் எப்ப தோன்றியதோ அந்த எல்லா நிலைகளிலேயுமே நான் இருந்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாங்க இல்லையா மதர் மதர் ஹர் செல்ஃப் இஸ் அன் எட்டர்னல் பீயிங் தான் எட்டர்னல் டிவைன் பீயிங் தானே அவங்க வந்து எப்பொழுதுமே சாஸ்வதமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இறையம்சம் தான் மதர் மதர் வந்து எட்டர்னல் தான் இருந்தாலும் அவங்க காலத்திற்கு உட்பட்டு அவங்களுடைய ஒரு பிசிக்கல் லைஃப் தான் காலத்திற்கு உட்பட்டு மறைந்தாலும் கூட ஷி இஸ் லிவிங் இட்டர்னலி அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் கிடையாது இல்லையா வி ஷி இஸ் லிவிங் இட்டர்னலி அதே போல் மதர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்ரீ அரபிந்தோ வந்து அஃப்கோர்ஸ் அவருடைய ஃபிசிக்கல் பாடியில் தோன்றி மறைந்த காலத்திற்குட்பட்டு தோ தோன்றி மறைந்தாலும் கூட வி கேன் ஆல்வேஸ் ஃபைண்ட் இஸ் ஃபைண்ட் இஸ் இட்டர்னல் ப்ரெசன்ஸ் இந்த சமாதி சமாதியில் வந்து வி ஆல்வேஸ் ஃபைண்ட் இஸ் இட்டர்னல் ப்ரெசன்ஸ் அப்படின்னு பகபா மதரை வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க மோனா சர்க்காருக்கு வந்து அந்த சுப்ரீம்ங்கிற புக்கில் ஹீஸ் எப்படி அந்த சமாதியில் வந்து பகவானுடைய இட்டர்னல் ப்ரெசன்ஸ் எப்பொழுதுமே இருக்கின்றது அது எப்பொழுதுமே அந்த ப்ரெசன்ஸ் வந்து போகிறதே கிடையாது அப்படிங்கிறத பற்றி பேசியிருக்கிறாங்க அண்ட் மதர் அண்ட் ஷி அரபிந்தோ வந்து அவங்களுடைய ப்ரெசன்ஸை நம்ம இன்னும் இன்றைக்கும் உணர்கின்றோம் இல்லாட்டி நம்மளால எந்த விதமான நம்ம பே இப்போ லைஃப் டிவைன் பண்ணுறோம்னா தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த கிரேஸ் எல்லாருமே எல்லாருமே இங்கே இருக்கக்கூடிய அனைவருமே வி 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 என்ன எல்லா நேரத்திலையுமே அவங்களுடைய ப்ரெசன்ஸை நம்ம உணர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றோம் தட் மீன்ஸ் வாட் அவங்களுடைய ப்ரெசன்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் வந்து எட்டர்னலாக இருக்கின்றது காலத்திற்கு உட்பட்டு அவங்களுடைய அவங்க அவங்களுடைய பிசிக்கல் ப்ரெசன்ஸ் மறைந்து தோன்றினாலும் கூட அவங்க வந்து எட்டர்னால தான் இருக்கிறாங்க இருக்கிறாங்க இல்லையா அதுதான் டைம் இட்டர்னிட்டி அவங்களுடைய அடிப்படையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா தே தே பிலாங் டு எட்டர்னிட்டி காலத்திற்கு உட்பட்டு மறைந்தாலும் தே தே ரிமைன் எஸ் எட்டர்னல் அவங்களுடைய எட்டர்னல் ப்ரெசன்ஸை நம்ம ஒவ்வொரு ஒவ்வொருவருமே நம்ம வந்து உணர்கின்றோம் அது ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம் நம்ம நம்ம நேரில் பார்த்த அந்த மதர் வந்து காலத்திற்கு உட்பட்டு தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்ளும் ஒரு டைம் இட்டரிட்டியாக இருந்தாலும் கூட அந்த டைம்ல ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடியவங்க மதரும் உண்மைதானே இல்லையா இந்த ஆதிசக்தி என்கின் என்கின்ற அந்த அம்சமும் டைம்லெஸ் இட்டர்னலா இருக்கக்கூடிய அந்த அம்சம் தான் டைம் இட்டர்னிட்டி என்கின்ற அன்னை என்கின்ற ரூபத்தில் நம்முள் நடமாடியது அப்படி எடுத்துக்கலாம் நம்ம அதே போலதான் பகவானுக்கும் நீங்க சொன்ன இதுல ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப அழகா இருக்கு சார் சொல்லுங்க சார் மதர் அண்ட் ஷர்பிந்தோ பிலாங் டு எட்டர்னிட்டி அண்ட் தே ஆர் எட்டர்னல் எஸ் அப்படியே ஜிஸ்ட் கொண்டு வந்துட்டீங்க அந்த ரெண்டு வார்த்தைகள் ஆமா அது ரெண்டு அதான் தே ஆர் தே ஆர் எட்டர்னல் தே பிலாங் டு எட்டர்னிட்டி இதுதான் ரெண்டும் உண்மைதான் இவர்களுக்கும் பொருந்தும் எடுத்துக்கலாம் இவர்கள் எல்லாமே காலத்திற்கு உட்பட்டு தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டாலும் ஒரு நோக்கத்திற்காக ஒரு டிவைன் பர்பஸ்க்காக வெளிப்படுத்தி கொண்டாலும் தேர் ஆல் இட்டர்னல் பீயிங்ஸ் தேர் ஆல் இட்டர்னல் பீயிங்ஸ் அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் கிடையாது அதுதான் உண்மை தே ஆர் இட்டர்னல் பீயிங்ஸ் தே ஆமா தே ஆர் ஆல் இட்டர்னல் பீயிங்ஸ் சப்ஜெக்டிங் தெம் செல்ஸ் டு டைம் இட்டர்னிட்டி டைம் என்கின்ற நிலையில் இருக்கின்றார்கள் இருந்தாலும் அந்த இட்டர்னிட்டி இருக்கின்றது சாஸ்வத தன்மை இருக்கின்றது நெக்ஸ்ட் போலாம் நம்ம தேர் சைமல் டேனிட்டி ஹவ் அவர் கான்ட்ரடிக்டரி அண்ட் டிஃபிகல்ட் டு ரிகன்சைல் இட் மைட் சீம் டு அவர் ஃபைனைட் சர்ஃபேஸ் சீயிங் வுட் பி இன்ட்ரன்சிக் அண்ட் நார்மல் டு த மாயா ஆர் எட்டர்னல் செல்ஃப் நாலேஜ் அண்ட் ஆல் நாலேஜ் ஆஃப் பிரம்ம தி எட்டர்னல் அண்ட் இன்ஃபினிட் நாலேஜ் and wisdom power of the ishvara the consciousness force of the self existent satchitananda thank you thank you thank you explanation hello 
The simultaneous statuses of consciousness that the divine reality assumes would seem contradictory and difficult to reconcile to our finite surface scene. Yet, that would be intrinsic and normal to the Maya or eternal self-knowledge and all knowledge of Brahman, the eternal and infinite knowledge and wisdom power of the Ishvara, the consciousness force of the self-existence, Satchidananda. Thank you, sir. Thank you. In the... Simultaneous statuses of consciousness. The simultaneous uh, status of statuses of consciousness of the Bhagavan Kuripadwade Wondre the power of Self-awareness of the infinite, the power of status and non-manifestation. Velipadadhan elil irukka kudiya and the sakti, power of self-effecting action and movement and manifestation. Idhel nami yavandhu pahathom apdi na, uray nelayil uray nerathiri sayil vadu hindradhu. Neram on the time lapse, Kadayad Epidi Abdina Timeless, Eternal, and Time Eternity in the Irende in the Irende Nelekal Kurtidan Bahawan Kur Hindra Kalate Kadandirkum and the Sasa the Manapurul Kalatir Kutputti Sail Bodum and the Sasa the Tanmi Timeless, Eternal in the Time Eternity. The random one road under Moran Patavehala up to Nakadea Irendakamadil or either Pukadea. There could be no opposition between them. Is random in Abdina, one male in Nandral Irendum Iruere, Nelehil, Sailboda Kodia, Sakti Hill, Abdigra. Timeless eternal in Badur Sakti, Time eternity, Kalathir could put to Sailboda or Sakti. If you have one in the one door, one door, one door, power of status and non-manifestation, one power of self-effecting action and movement and manifestation. In the one door, one door, Melam and Bahawan in a Kuripati Hindra and Ra Yapadi Almari Sail but a mudi mint number manida arivik uh uh Puriad Manida Arivik on the Yapati Kalati Kadan the Undra Kalati could put a sail but a mudium uh Irendu the Mana Vibir Unarvu Nelly Halil Yapadi and the Paramboru Lirka Mudim and Bade and the simultaneous statuses of consciousness and Bahawan Kuripati Hindra. Is on the word Sadarna, Mani the Manam in Gintanilek, the Puria de Anal Adidan on the under Brahman. The Brahman on the Patham of Dina Adanode Sasa the Mana and the Nyanam Eternal Self Knowledge and All Knowledge of Adun the Omniscient All Knowledge of Brahman. It would be intrinsic and normal to Maya or eternal self knowledge and all knowledge of Brahman. That is why the Brahman is the self. That 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 is the self. the self. That is the the eternal and infinite knowledge and wisdom power of the Ishwara. And the Nililum Siri Adepola, the consciousness force of the self existent Sachidananda. And the Sachidananda will irkakudi and the Chitsakti. 
இதற்கும் சரி இது எல்லாமே வந்து இயல்பான ஒன்றுதான் அப்படிங்கிறார் இது வந்து எல்லாம் கடந்த நிலை காலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருப்பதும் காலத்திற்குட்பட்ட நிலையில் இருப்பதும் உணர்வு நிலைகளில் ஒரே சமயத்தில் வெவ்வேறு உணர்வு நிலைகள் இருப்பதுமே வந்து இதெல்லாம் சாத்தியம் அந்த இரையம்சமான அந்த பிரம்மன் அந்த மாயாவின் அந்த மாயா ஆர் இட்டர்னல் செல்ஃப் நாலேஜ் அண்ட் ஆல் நாலேஜ் ஆஃப் பிரம்மன் இதற்கெல்லாம் இதெல்லாம் சாத்தியம் அதற்குள்ளேயே அது அதனுடைய இயல்பாகவே இருக்கக்கூடிய அம்சங்கள் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இன்ட்ரென்சிங் அண்ட் நார்மல் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகையால மனித மனதிற்கு தான் இது புரியாதே ஒழிய மனித மனம் என்கின்ற நிலையில் பார்க்கும் பொழுது இது சாத்தியமில்லை என்று தான் தோன்றும் எப்படி காலத்தை கடந்த நிலையில் இருக்கும் அந்த பரம்பொருள் காலத்திற்குட்பட்டு செயல்பட முடியும் என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது இல்லையா இன்னும் நிறைய பேருக்கு வந்து ம மதர் மதர் அண்ட் ஷியாரபிந்த் இருக்கும் பொழுதே மதர் வந்து அந்த அந்த ஆதி சக்தியினுடைய வடிவம்தான் என்பதை நிறைய பேருக்கு புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை எப்படி அந்த டிவைன் பீயிங் எப்படி ஒரு காலத்திற்குட்பட்ட ஒரு உடல் என்கின்ற அழியக்கூடிய ஒரு பொருளை ஏற்றுக்கொண்டு எப்படி வந்து மனித ரூபத்தில் இருக்க முடியும் என்பதை நிறைய பேரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியல இல்லையா அதே போலதான் இதுவும் இது ஏன்னா அதோட கா அந்த இயல்பான அம்சங்கள் இரண்டு நிலைகளிலும் இருப்ப ஒரே நேரத்தில் இருப்பது என்பது அது இறை அம்சத்தினுடைய இயல்பான அம்சம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஒன்றும் எதிரெதிரான அம்சங்களே கிடையாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் வேற ஏதாவது சார் ரம்சம் சார் ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா உங்களுடைய ஹேண்ட் ரைஸ் ஆயிருக்கு இல்ல ஐ ஹவ் நதிங் டு சே थैंक यू ओके 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 थैंक यू थैंक यू இதோட இந்த சாப்டர் முடிவடைகின்றது முடிவடைகின்றது அருள்மொழி ஏதாவது சேர் சொல்ல ஒரு क्वेश्चन வரும் இந்த தட்ல திஸ் சைமல்டேனியஸ்லி அண்ட் இட் வுட் பீ இன்ட்ரென்சிக் அண்ட் நார்மல் டு ஹி இஸ் ஹியர் லிஸ்டிங் மாயா பிரம்மன் ஈஸ்வரா அண்ட் சச்சிதானந்தா is uh, right bhagavan says this simultaneity is normal and contrad you know intrinsic to maya brahman ishvara and sachidananda in the chapter we have six uh, subjects right brahma purusha ishvara maya prakriti shakti and of course sachidananda is there across idile he is only called out brahma ishvara and maya only is there a reason for it and why he didn't say that this is this intrinsic this capability is intrinsic to others purusha and prakriti and shakti uh, kelvi illa clear ah uh, illa illa clear da adu uh, number 1 <coughs> நம்பர் ஒன் இங்க இங்க வந்து மூன்று நிலைகளை குறிப்பிடுகின்றார் ஒன்னு நம்ம மனிதனுடைய பைனைட் சர்ஃபேசி நம்பர் ஒன் மூன்று நிலைகளில் சொல்றார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மனிதனுடைய நிலை நம்மளுடைய மனிதனுடைய நிலைன்னு சொல்லல அவர் பட் அவர் அவர் மீன் பண்றது அதுதான் டு அவர் ஃபைனைட் சர்ஃபேசிங் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு சாதாரண மனிதனை எடுத்துக்கொண்டால் நம்ம வந்து சர்ஃபேசிங் மேற்புறமான உணர்வு நிலை மேற்புறமான ஒரு உணர்வு நிலையில் தான் இருக்கின்றோம் வி லிவ் இன் த சர்ஃபேஸ் கான்சியஸ்னஸ் அது எப்படி இருக்கின்றது ஃபைனைட்டாக இருக்கின்றது மனம் என்கின்ற உணர்வு நிலை என்கின்ற ஒரு எல்லைக்குட்பட்டு செயல்படும் ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய நிலையிலிருந்து நாம் பார்க்கின்றோம் அந்த நிலையில பார்க்கும் பொழுது நம்மால வந்து இது மாதிரி ஒரு இறையம்சம் அதனுடைய உணர்வு நிலை ஒரே சமயத்தில் வெவ்வேறு நிலைகளை எடுத்துக்கொள்ள முடியும் என்பதை நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை ஆனால் பகவான் இங்க என்ன கூறுகின்றார் உட் பி இன்ட்ரென்சிக் அண்ட் நார்மல் டு த மாயா மாயா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இட் ஈஸ் நாலேஜ் மாயாங்கிறது என்னன்னா இட் இஸ் அ கன்செப்ட் கன்செப்ட் இட் இஸ் அ கன்செப்டிவ் பவர் ஆஃப் த பிரம்மன் பிரம்மன் வந்து அந்த மாயா என்கின்ற சக்தியின் மூலமாகத்தான் 
வெவ்வேறு தோற்றங்களை உருவாக்குகின்றான் மாயா இஸ் அ கிரியேட்டிவ் கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா அங்க மாயாங்கிறது என்ன அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ கிரியேட்டிவ் கான்சியஸ்னஸ் ஆஃப் பிரம்மன் அந்த கிரியேட்டிவ் கான்சியஸ்னஸ் மூலமாகத்தான் அனைத்துமே உருவாக்கப்படுகின்றன இட் அது வந்து ஒரு வகையில ஒரு நாலேஜ் மாயாங்கிறது ஒரு நாலேஜ் அது அது ஆர் த இட்டர்னல் செல்ஃப் நாலேஜ் அங்க வந்து அந்த அந்த பிரம்மன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய நாலேஜ் எப்படி இருக்கு இட்டர்னல் செல்ஃப் நாலேஜ் அது வந்து அந்த நாலேஜ் வெளியிலேருந்து வர்றது இல்லை இட் இஸ் அ செல்ஃப் நாலேஜ் இல்லையா அது தெரியும் நம்மளுக்கு டிவைனுக்கு வந்து நாலேஜ் வெளியிலேருந்து வர்றது இல்லை இட் இஸ் அ செல்ஃப் நாலேஜ் இட்டர்னலாக இருக்கக்கூடிய சா சாஸ்வதமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நாலேஜ் வேற ஹியூமன் நாலே நாலேஜ் வந்து செல்ஃப் நாலேஜ் கிடையாது இட் இஸ் அ நாலேஜ் அக்வைர்ட் பை அவர் சீக்கிங் அண்ட் ஆல் நாலேஜ் ஆஃப் பிரம்மன் ஆல் நாலேஜ்னா இட் இஸ் ஆம்னேஷியன் அனைத்தையும் குறித்த அந்த ஞானத்தை உடைய பிரம்மன் இத்தகைய அம்சத்தை உடைய பிரம்மன் அந்த பிரம்மனை வந்து குவாலிஃபை பண்றாரு இத்தகைய ஞானத்தை உடைய அந்த பிரம்மனுக்கும் அதே போல இந்த ஈஸ்வர ஆஸ்பெக்ட் ஈஸ்வர ஆஸ்பெக்ட்ங்கிறதும் என்ன அப்படின்னா பிரம்மனினுடைய ஒரு அம்சம் தான்ங்கிறத பார்த்தோம் நம்ம பிரம்மன்கிறது ஒரு செல்ஃப் அது வந்து எல்லாம் கடந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய அதுதான் வந்து அல்டிமேட் த செல்ஃப் இல்லையா அந்த அல்டிமேட்டா இருக்கக்கூடிய செல்ஃப் வந்து இது காஸ்மிக்காக பிரபஞ்சம் தழுவிய நிலையில் இருக்கும் பொழுது இட் பிகம்ஸ் அன் இட் அக்வயர்ஸ் அன் ஈஸ்வர ஆஸ்பெக்ட் ஈஸ்வர ஆஸ்பெக்ட்னா இட்ஸ் அ யூனிவர்சல் ஆஸ்பெக்ட் அந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய பிரம்ம நிலையில இருக்கக்கூடிய நிலை அங்க எப்படின்னா அங்கேயும் எப்படி இருக்கு அந்த நாலேஜ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா இட்டர்னலா அங்கேயும் சாஸ்வதமாக இருக்கின்றது இன்ஃபினிட்டாக இருக்கின்றது அங்க நாலேஜ் எப்படி இருக்கு இன்ஃபினிட்டாக இருக்கின்றது அண்ட் விஸ்டம் பவர் ஆஃப் த ஈஸ்வரா அதே பிரம்மன் தான் அந்த பிரம்மன் ஈஸ்வராக நிலைக்கு இருக்கும் பொழுதும் அந்த நாலேஜ் இப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கின்ற அப்படி எல்லாம் அதை குவாலிஃபை பண்றார் பகவான் இட்டர்னல் அண்ட் இன்ஃபினிட் நாலேஜ் அண்ட் விஸ்டம் பவர் ஆஃப் த ஈஸ்வரா அண்ட் கான்சியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த செல்ஃப் எக்ஸிஸ்டன்ட் சச்சிதானந்தா அதாவது இந்த க இங்க நம்ம இந்த க இந்த கான்சியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த செல்ஃப் எக்ஸிஸ்டன்ட் சச்சிதானந்தா எல்லா இடத்துலையுமே சச்சிதானந்தா தானே இருக்குது இல்லையா அதாவது இண்டிவிஜுவல் புருஷா அம்சம் கூட இட் இஸ் அ செல்ஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சச்சிதானந்தா தானே ஒவ்வொரு அம்சத்தினுள்ளும் இருக்கின்றது இல்லையா அதனுடைய பட் அங்கே என்ன இருக்கின்றது பகவான் என்ன குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் இந்த கான்சியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸ் இருக்கின்றது அங்க சிட்சக்தி தான் வந்து அது செயல்படுகின்றது இங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இங்க கீழ் த எல்லா நிலைகளிலுமே இந்த க கான்சியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸ் தான் செயல்படுகின்றது இங்க இந்த புருஷா பிரகிருத்தியும் அடங்குகின்றது இங்க புருஷா பிரகிருத்தியை ஒன்று எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணல அவர் பகவான் பகவான் வந்து அந்த பகவான் சொன்ன அந்த ஆறு ஆஸ்பெக்டும் இருக்கு அதுதான் நான் அப்படிதான் நான் பார்க்கின்றேன் இந்த செல்ஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சச்சிதானந்தா அப்படிங்கிறது எல்லா நிலையிலும் இருக்கின்றது புருஷா வந்து இண்டிவிஜுவல் ஆஸ்பெக்ட பகவான் கூறினாலும் கூட அது இருக்குது இந்த சச்சிதானந்தா தான் இண்டிவிஜுவல் ஆஸ்பெக்டாகவும் இருக்கின்றது இல்லையா அதனுடைய பிரகிருத்தி தான் வந்து கான்சியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸாகவும் இங்கே செயல்படுகின்றது பகவான் வந்து எதுவும் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணல தான் நான் நினைக்கிறேன் பகவான் வந்து எல்லா நிலைகளிலுமே அது வந்து இயற்கையாகத்தான் இருக்க அந்த 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 இந்த சிமல்டேனியூசி ஆஃப் டைம் இந்த நிலை வந்து அந்த டிவைன் ஆஸ்பெக்டினுடைய மூ மூன்று நிலைகள் அந்த அதனுடைய சக்திகள் அனைத்திலுமே அது வந்து அது செயல்படுகின்றது அது வந்து அது அது அந்த அதில் அதில் வந்து இயற்கையாகவே அதோடு ஒருங்கிணைந்த அம்சமாகத்தான் இருக்கின்றது இந்த சிமல்டேனிட்டி ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்கின்றது பிரம்மன் என்கின்ற நிலையிலும் சரி ஈஸ்வர ஆஸ்பெக்டும் எந்த நிலையிலும் சரி த செல்ஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சச்சிதானந்தா அந்த அந்த அதாவது பகவான் வந்து இங்க புருஷா என்று சொல்லலே ஒழிய இண்டிவிஜுவல் ஆஸ்பெக்டையும் தான் நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கிறார் அங்க இண்டிவிஜுவலாக இருக்கக்கூடிய அந்த டிவைன் ஆஸ்பெக்டையும் தான் நீங்க இன்க்ளூடட் தான் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஹி ஹஸ் நாட் எக்ஸ்க்ளூடட் தட்ஸ் வாட் ஐ கேன் சே இந்த வார்த்தைகள்ல சொன்னாலும் கூட த கான்சியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த செல்ஃப் எக்ஸிஸ்டன்ட் சச்சிதானந்தா என்று சொன்னாலும் கூட பகவான் இங்க மீன் இங்க மீன் பண்ணக்கூடியது அந்த இறையம்சத்தினுடைய மூன்று நிலைகள் அதற்கு தொடர்புடைய சக்திகள் இது எல்லாத்தையுமே இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த நாலேஜுக்கு வந்து இது வந்து இயற்கையாகவே அதனுடன் இணைந்த அம்சம்தான் என்று பகவான் கூறி அப்படிதான் நான் ஐ தட் இஸ் ஹவு ஐ இன்டர்பிரேட் ம் 
உன்னுடைய கேள்வி வந்து ஏன் புருஷா பிரகிருதி அப்படின்னு பகவான் நீங்க குறிப்பிடவில்லை அப்படின்னு தான் உன்னுடைய கேள்வி இல்லையா பட் என்னுடைய இது என்னன்னா ஹிஎஸ் இன்க்ளூடட் ஹியர் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இட் இஸ் இந்த அவர் எக்ஸ்பிளிசிட்டா அவர் சொல்லலையே ஒழிய ஹிஎஸ் இஸ் இன்ஸ் இன்க்ளூடட் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் நான் ஒவ்வொன்றினும் இருப்பது சச்சிதானந்தா தானே செல்ஃப் எக்ஸிஸ்டன்டா தானாலே தானாகவே இருப்பது அதுதானே இல்லையா அதனுடைய தொடர்புடைய சக்தி தான் கான்சியஸ்னஸ் போர்ஸ் அவ்வா அப்படிதான் நான் பாக்குறேன் தட் இஸ் ஹவ் ஐ இன்டர்பிரேட் ஐ மே பி ராங் ஆல்சோ பட் தட் இஸ் ஹவ் ஐ இன்டர்பிரேட் ஓகே ஓகே அந்த பிரம்மன் ஆஸ்பெக்டாக எல்லா நிலைகளையுமே அது வந்து அந்த 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 காலத்தை அப்பாற்பட்ட நிலையிலும் இருந்தாலும் சரி காலத்துக்கு உட்பட்ட நிலையிலும் இருப்பதும் வந்து இந்த மூன்று நிலைகளுக்குமே அது வந்து ஒரு இயல்பான ஒன்று அதைத்தான் பகவான் குறிப்பிடுகிறார் மூன்று நிலைகளுக்குமே அது இயல்பான ஒன்று என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்ற ஏன்னா இந்த ஒரு லாஸ்ட் ஒரு ஃபுல் செக்ஷன்லயுமே பகவான் வந்து ட்ரீட்டிங் டைம் எல்லாத்தையுமே ஒரு டைம் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து எல்லாமே <laughs> வந்து <laughs> 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 அவர் வந்து ஒரு இன்க்ளூசிவாகத்தான் இருக்கும் ஆகையால இங்க பகவான் வந்து என்ன கூறுகின்றார் என்றார் இந்த மூன்று டிவைன் ஆஸ்பெக்ட்ஸும் சரி டிவைனுடைய இந்த மூன்று ஸ்டேட்டஸ் செல்ஃப் செல்ஃப் ஆஸ் அன் ஆல் அனைத்தையும் கடந்த அந்த செல்ஃப் அதுதான் பேஸ் பிரபஞ்சம் தழுவி அந்த ஈஸ்வர ஆஸ்பெக்டாக இருக்கின்றது யூனிவர்சல் ஆஸ்பெக்ட் வந்து அந்த செல்ஃப் தான் அந்த யூனிவர்சல் ஆஸ்பெக்டாகவும் இருக்கின்றது அதே செல்ஃப் தான் வந்து இந்த இண்டிவிஜுவல் ஆஸ்பெக்டாகவும் புருஷாகவும் இருக்கின்றது ஆகக்கூடிய செல்ஃப் ஒன்று தான் இல்லையா செல்ஃப் செல்ஃபுங்கிறது இந்த இட் இஸ் நத்திங் பட் சச்சிதானந்தா தான் சச்சிதானந்தா தான் பிரம்மன் சொன்னா கூட இட் இஸ் பேசிக்கலி சச்சிதானந்தா தான் மூன்று நிலைகளிலுமே இருக்கின்றது அதனுடைய தொடர்புடைய சக்தி சக்தி தான் வந்து இந்த மாயா அப்படிங்கிறது இந்த பிரம்மனினுடைய கிரியேட்டிவ் கான்சியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸ் ஈஸ்வரா என்பது பிரபஞ்சம் தழுவியில் செயல்படக்கூடிய இறை அம்சம் அதனுடைய சக்தி அதுதான் சக்தி என்பது அதுதான் சக்தி என்பது அதைத்தான் பகவான் வந்து இங்க விஸ்டம் பவர் ஆஃப் த ஈஸ்வரா அப்படிங்கிறார் பகவான் த பவர் ஆஃப் விஸ்டம் பவர் ஆஃப் த ஈஸ்வரா அப்படிங்கிறார் அதோடைய நாலேஜ் எப்படி இருக்கு இன்பினிட்டாக இருக்கு அப்படிங்கிறார் அதே போல இன்பினிட்டாக இருக்கின்றது அதே போல த கான்சியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸ் கான்சியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸ்ங்கிறது பிரகிருத்தியும் பார்த்தோம்னே பிரகிருத்தி இட்ஸ் அ கான்சியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸ் தானே பிரகிருத்தி வந்து இட் இஸ் நாட் அ மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் அதுதான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் புருஷா பிரகிருத்தி அப்படிங்கிறது வந்து வெவ்வேறான அம்சமே கிடையாது சாங்கியா பிலாசபில் தான் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா புருஷா வேற பிரகிருத்தி வேற பிரகிருத்தி வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் இட்ட அதுக்கு வந்து இட் ஹஸ் நோ கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னாங்க பகவான் என்ன கூறுகின்றார் புருஷா பிரகிருத்தி ரெண்டுமே ஒரே அம்சம் தான் அப்படிங்கிறாரு இஃப் தெர் இஸ் நோ புருஷா தெர் கெனாட் பி எனி பிரகிருத்தி பிரகிருத்தி இஸ் நத்திங் பட் த கான்சியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறார் இண்டிவிஜுவல் கான்சியஸ் பீயிங்கா இருக்கின்றது அதனுடைய சக்தி தான் சக்தி தான் வந்து பிரகிருதி இல்லையா அதைத்தான் பகவான் இங்க கான்சியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த செல்ஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சச்சிதானந்தா அப்படிங்கிறார் பகவான் இண்டிவிஜுவல் கான்சியஸ்னஸ் அதனுடைய தொடர்புடைய சக்தி தான் அந்த பிரகிருதி பிரகிருதி என்பது 
ஒரு 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 இயந்திர கதியில் இயங்கும் தன்னிச்சையாக இயங்கும் சக்தி கிடையாது இட் ஈஸ் அ சக்தி விச் இஸ் விச் எக்ஸிஸ்ட் விச் இஸ் ஒன் அண்ட் த சேம் ஆஸ் புருஷா புருஷா வேறு பிரகிருதி வேறு என்பது கிடையாது ஆகவே இந்த சக்தி ஆஸ்பெக்ட்ஸும் சரி இந்த அடிப்படை இறையம்சமும் சரி இது எல்லாமே வந்து இந்த காலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையிலும் இருக்கக்கூடிய காலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையிலும் இருப்பதும் காலத்திற்கு உட்பட்ட நிலையிலும் இருப்பதும் இந்த வெவ்வேறு உணர்வு நிலைகளில் இருப்பதும் இவ இந்த இவங்களு இதுக்கெல்லாமே வந்து இயற்கையாகவே இருக்கக்கூடியவை என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் என்ன காரணம் அப்படின்னா இறுதி பேராகிராஃப்ல பகவான் எதை ரிலேட் பண்றார் எதை எதை வந்து ரிலே பொருத்தி பார்க்கின்றார் என்றார் எப்படி அந்த பிரம்மன் ஈஸ்வரா அந்த இண்டிவிஜுவல் புருஷா இண்டிவிஜுவல் கான்சியஸ் பீயிங் இதற்கும் காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் எப்படி பொருத்தி பார்ப்பது அந்த அப்படித்தான் வந்து அது அப்படி சொல்லிதான் ஆரம்பிக்கின்றார் முதல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் பேராகிராஃப்ஸ் பின்னோடி பின்னோக்கி பார்த்தால் அப்படித்தான் ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த ப இதை எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் என்றால் இதற்கும் நம்ம இந்த ஆஸ் டிவைன் ஆஸ்பெக்ட்ஸுக்கும் நாம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த காலத்திற்கு இடத்திற்கும் எப்படி பொருத்தி பார்ப்பது அப்படிங்கிற ஒரு அப்படி அதை அதை வந்து ஒரு அந்த அதை முன் அந்த கருத்தை முன்னிறுத்தி தான் இந்த ஒரு கடந்த லாஸ்ட் ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் பேராகிராஃப்ஸ் வந்து பகவான் துவங்குகின்றார் அதனால இறுதியிலையும் அப்படித்தான் முடிக்கின்றார் இந்த மூன்று ஆஸ்பெக்ட்ஸுமே இந்த காலத்தை கடந்து இருப்பதும் காலத்திற்கு உட்பட்டு இருப்பதும் சாத்தியம் என்கின்ற ஒரு தன்மையை அடிப்படையிலேயே கொண்ட நான் கொண்டவைகளாக இருக்கின்றன அந்த இறையம்சத்தில் அதற்குள்ளேயே இருக்கின்ற உண்மைகளாக இருக்கின்றன என்று முடிக்கின்றார் ஆகையால் இந்த இண்டிவிஜுவல் இண்டிவிஜுவல் ஆஸ்பெக்டும் இங்கு வந்து வந்து விடுகின்றது In fact, in the, in the time, in the, in the chapter, the time of the Bhagavan is written in the 34th paragraph. That's why I think it's the 34th paragraph. Yes, it's the 34th paragraph. It's the 34th paragraph. One problem still remains to be solved. It can be solved on the same basis. It is the problem of opposition between non-manifest and the manifestation. Yes. Yes. A time is created. Yeah. Before ah, manifestation, ah, there is no time. Ah, ah, manifestation, there is no time. Yes, there is no time. Yes, there is no time. There is no time. Yes, there is no time. Yes, there is no time. If we solve time, we can solve the time and we can solve the unmanifest and non-manifest. That's why Bhagavan is telling us this detail. Why? Bhagavan is telling us that all the people are angles and 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 all the people are angles. எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு வரும் எப்படி அது வந்து அது அது எதிர்ப்புன்னா அதை வந்து பகவான் வந்து ஒரு இதாக சொல்லலை எந்த விதமான அந்த உண்மைகளை வந்து நிலைநிறுத்தணும் அப்படின்னா அதனுடைய அப்போசி அதனுடைய எதிர் எதிரான நிலைகள் என்னவாக இருக்கக்கூடும் அந்த நிலைகள்லேருந்து எப்படி பார்ப்பது அப்படி அந்த நிலைகளில் பார்த்தாலும் எப்படி இது உண்மை என்பதை நிலைநாட்டுவது அந்த அந்த ரீதியில் தான் பகவான் அவருடைய கருத்துக்களை அமைத்துள்ளார் ரொம்ப எலாபரேட் இது கேட்கலாம் நம்ம இது நம்ம பட் இது எதுக்காக இதெல்லாம் வந்து டாக்குமெண்டட் பகவான் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை இன்னொரு இரண்டு மூணு இன்னொரு வருஷம் இன்னும் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நோ படி ஷுட் கண்டஸ்ட் இல்லையா அதுக்காக தான் பகவான் வந்து எல்லா விதமான உண்மைகளையும் எடுத்துக்கொண்டு எல்லா விதமான எல்லாரையும் எல்லாருக்கும் அது வந்து பொருந்தும் வண்ணம் அதை அமைத்துள்ளார் பண்ணிருக்கிறார் <laughs> புரியுது <laughs> Yes, yes. Time, it is a movement of consciousness 
கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது உண்மை நமக்கு தெரியுது ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த பிரம்மன் அதுவும் நமக்கு தெரியுது நாம் நினைத்து கொண்டிருப்பது வேற பட் இதை புரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னா நம்ம மனம் என்கின்ற நேரில் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த உண்மைகளை புரிந்து கொள்ள முடியாது இன்டெலக்சுவலாக தான் நம்ம புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் பட் நம்மளுடைய உணர்வு நிலை உயரும் பொழுது கண்டிப்பாக இந்த உண்மைகள்லாம் நம்மளுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் ராமசாமி சார் ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா உங்க கையில் ஏதாவது <laughs> 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 மொபைல் <laughs> 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 Uh, I think maybe some device like that, some uh, technical okay. 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 மார்க்கெட்டிங் <laughs> 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 okay 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 thank you thank so you, my next you. session la vandha namba vandu within a session we'll complete the entire chapter uh, in the barest minimum uh, synopsis la vandu uh, only the essence of the enna uh, na bhagavan the 40 paragraph la enna essence solli irukkararo and the essence maatram ore session la mudichiralam namba so that we can at, at okay. one glance we can grasp but you know it's a very long chapter அது இல்லாமல் பகவான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸில் எழுதுனதுனால இட் இஸ் இட் ஷுட் பி அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் அதனால் இந்த சாப்டரில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரோ அந்த நாற்பது பேராகிராஃபில் அதனுடைய எசன்ஸை ஆஸ் ஃபார் எஸ் பாசிபிள் வில் ட்ரை டு சினாப்சிஸ் மாதிரி பண்ணி ஒரே செஷனில் உள்ள வாங்கிக்கலாம் தென் வி கேன் கோ டு த ஃபார்ட்டி தேர்ட் சாப்டருக்கு நம்ம போகலாம் நெக் அடுத்த அடுத்த செஷனுக்கு அடுக்கு அடுத்த செஷன்லேருந்து வி கேன் கோ டு த நெக்ஸ்ட் சாப்டர் ஓகே ஓகே இது இன்னொரு டவுட்டு Yes, yes, you see, um, when you send the link for a photo, yes. link on the WhatsApp line is coming. Yes. But when I want to go to that explanation and all that long passage, yes. then I have to open the mailbox. Yes. There is a mailbox. Now, today, mailbox, it was not there. Yes. WhatsApp line is in the box. Yes. If you open it, you can open it as a PDF. Yes. இன்னுமே அதான் இருக்குமா இல்ல மறுபடி இல்ல 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 இன்னைக்கு நான் परपஸ் அனுப்பல என்ன காரணம் அப்படினா since i had sent the same contents last week அனுப்பிச்சதனால ஓகே அதனால நான் அனுப்பிக்கல இட்ஸ் நான் தான் அனுப்பிக்கல என்ன நான் லாஸ்ட் வீக்கே அனுப்பிச்சதனால ரிபெடிட்டிவா இருக்க வேணாமே அப்படிங்கறதா அனுப்பிக்கல என்ன சேம் கண்டென்ட்ஸ் அதனால தான் நான் அனுப்பிக்கல யூசுவலா நான் பேரலல அனுப்பிப்பேன் மெயிலிய அனுப்பிப்பேன் நான் இந்த வாட்ஸ்அப்லயே அனுப்பிப்பேன் நான் 
டுடே ஐ டெலிபரேட்லி டிட் நாட் டூ இட் பிகாஸ் லாஸ்ட் வீக் இட் செல்ஃப் ஐ டிட் இட் அந்த ஒரு அசம்ஷன்ல நான் வந்து அனுப்பிச்சேன் பட் ஹியர் ஆஃப் எவ்ரி வீக் இட் வில் பி பேரலா மெயின்லி மெயின்லி வரும் வாட்ஸ்அப்லயும் அனுப்புவேன் நான் that will continue whatsapp la whatsapp la anisha adu one yerku oru kanvi minnala whatsapp la pona open aagadhu you don't have a tool to open it oru message vandrum okay so i have compulsorily to go to mailbox ana okay. inniki and the mari bus la i was able to open it oh so that i, I see uh, yeah so adu mari amsha anak savarinda if i am able to open the link as well as the explanations in the whatsapp adu enakku easy da ஓகே நான் நான் அனுப்பிக்கிறேன் இனிமே வந்து ரெண்டுலுமே தான் அனுப்பிச்சிருப்பேன் பொதுவாக எனி பை எல்லாருமே பண்ண முடியும் எல்லாருமே மொபைல்லையும் ஓப்பன் பண்ண முடியும் மெயில் பாக்ஸ்லையும் பண்ண முடியும் எனக்கு இது வரைக்கும் மெயில் பாக்ஸ்லாம் போனோம் வாட்ஸ்அப்பில் ஓப்பன் ஆகாது டிவைஸில் அது டிவைஸோடைய ப்ராப்ளம் தான் சார் அது இட் இட் பர்டிகுலர் டிவைஸில் அந்த அந்த ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய அந்த அந்த இது பண்ண முடியும் ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் தேங்க்யூ Thank you. Thank you. Thank you. So we'll close the session. Next session will pop. Yeah, ma'am. Thank you. Thank mm-hmm. you. Heavy rains in Bangalore. Mm. Oh, safe, safe. Be safe, <laughs> sir. <laughs> okay. Mother's grace. Mother's grace. Uh, I know. I know. Hmm. Tuesday session, we we will, as usual, we will go to the cha- synopsis of the first chapter. Then, if time permits, we will start the second chapter. Okay. Thanks, Mo. Let us all try to be worthy of your windows centenary.
பகவானுக்கும் அன்னைக்கும் நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி